അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ബോണി ഗുരുവിൻ്റെ ലെറ്റ്സ് റിവേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു ലൈവ് സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ എത്ര പേരുണ്ടോ നോക്കാം ഇതുവരെ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെ ആരും എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് എത്രത്തോളം എല്ലാവരും എത്തട്ടെ എത്തിയിട്ട് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു കുറച്ച് ഒരു അഞ്ചാറ് പേരെങ്കിലും എത്തിയിട്ട് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോളജിയിലെ മൂന്ന് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് മൂന്ന് സെഷൻസ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഷംജ ഷാജി ഹായ് സാർ ഓക്കെ അൽത്താഫ് നിസാർ ഹലോ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വരൂ സീന ഹീര ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒൻപത് പേര് ഓൾറെഡി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എല്ലാവർക്കും വന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മുടെ പത്തരയുടെ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ വരുന്ന വന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സുവോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള അനിമൽ കിങ്ഡം ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓഡിയോയും വീഡിയോ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓഡിയോയും വീഡിയോയും ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ അത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ പതിനഞ്ച് പേര് ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് പേരിപ്പോൾ നമുക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഷാമിൽ ക്ലിയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ വന്ന എല്ലാവർക്കും എ കെ ഡി വ്ളോഗ്സ് ഗൂസ് സയാദ് സി ഓക്കെ എല്ലാവരും ക്ലിയർ ആണ് ആൻഡ് എല്ലാ വന്ന എല്ലാവർക്കും വെരി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആ കഴിച്ചോ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആ കഴിച്ചിട്ട് വന്നിരുന്നാൽ മതി ഇന്ന് അനിമൽ കിങ്ഡം ആണ് വളരെ നീണ്ട ഒരു സെഷൻ ആവാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യം ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്രകാരം നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോർഷൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോർഷൻസ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് മാത്രമല്ല സ്കോറിംഗ് പാറ്റേൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നാല് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ കൃത്യമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടിയാണ് സുവോളജിയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം പതിനാറ് പേര് ലൈവ് ആ ലൈവിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു സാർ പഠിച്ചത് മറന്നു പോവുക എടാ അത് മറന്നു പോകുമെന്ന് തോന്നുന്നത് വീണ്ടും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് റിവേസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അത് അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ ഇന്ന് എത്ര വലിയ ആളെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം മറന്നു പോവും അപ്പോൾ പതിനാറ് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെയ്റ്റേജിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നാളെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാട ഈ നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ്റെ നോട്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ടൈമിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വെയ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആ പിന്നെ നാളെ നമുക്ക് ലൈവ് സെഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല നാളെ എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് നാളെ നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട വ്യാഴാഴ്ച തൊട്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ തുടരും സെപ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് പ്രകാരം എൻ്റെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ചാപ്റ്ററും റിവേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പലരും ചോദിച്ചു നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവസാനത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അവസാനത്തെ പാഠങ്ങൾ ഇത്തിരി കൂടെ ടഫാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം എക്സാമിൻ്റെ അടു അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ ഒരു നിലയിൽ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഓർഡറിൽ പോവാം അപ്പോൾ ക്ലാസ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അനിമൽ കിങ്ഡം ഫോക്കസ് ഏരിയ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അനിമൽ നമ്മുടെ ഈ അനിമൽ കിങ്ഡം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പല ക്രൈറ്റീരിയകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ക്രൈറ്റീരിയയും പഠിക്കേണ്ട നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ സിമെട്രിയാണ് സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിമൽസിനെ സിമെട്രിയുടെ അതായത് അത് ഒരു അതിൻ്റെ എങ്ങനെ അതിൻ്റെ സിമെട്രിക്ക് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി പലതായി
റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അനിമലിൻ്റെ ബോഡിയുടെ ബോഡിയുടെ ബോഡി കൂടെ പോ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു ആക്സിസിൽ അതായത് സെൻട്രൽ അതായത് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആക്സിസിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഏതൊരു പ്ലെയിൻ വഴി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താലും ഏതൊരു പ്ലെയിൻ വഴി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഫൈലം സീലം റേറ്റിയും ഫൈലം ടീനോ ഫോറയും ഫൈലം എക്കേനോ ഡർമേറ്റിയുമാണ് ഇനി അടുത്തത് ബൈലാട്ടൽ സിമെട്രി ബൈലാട്ടൽ സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെഫ്റ്റും റൈറ്റ് ഹാഫും കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് ബൈലാട്ടൽ സിമെട്രി റേഡിയൽ സിമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി ആ ഒരു അനിമലിൻ്റെ സെൻട്രൽ ആക്സിസിലൂടെയുള്ള ഏത് പ്ലെയിൻ വഴി കട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് രണ്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടും ബൈലാട്ടൽ ആകുമ്പോഴോ ബൈലാട്ടൽ ആകുമ്പോൾ ജ അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ അല്ലെ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങൾ കിട്ടൂ എന്നാൽ ഒരു സിമെട്രിയും കാണിക്കാത്ത ചില അനിമൽസ് ഉണ്ട് ഫൈലം പോറിഫോറയിലുള്ള അനിമൽസ് അങ്ങനെയാണ് ഏത് ഏത് ഭാഗം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും അതായത് ഏത് ഏത് പാർട്ട് വെച്ച് നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും നമുക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ലഭിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമെട്രി സിമെട്രി എങ്ങനെ സിമെട്രി പ്രകാരം അനിമൽസിനെ എങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അസിമെട്രിക്കൽ അനിമൽസ് റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ അനിമൽസ് ആൻഡ് ബൈലാട്രലി സിമെട്രിക്കൽ അനിമൽസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരുടെ എല്ലാം ശ്രദ്ധയ്ക്ക് ഈ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും ഈ ടൈമിനാണ് ക്ലാസ് നാളെ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് വ്യാഴാഴ്ച ഇനി ഇനി ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൊരു സെഷനും കാണും ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ് വ്യാഴാഴ്ച ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഈ പോർഷൻ ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ദെൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് നമുക്ക് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ജേം ലെയർ ജേം ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോണിക് കണ്ടീഷനിൽ എത്ര ലെയറുകളാണ് ഒരു അനിമലിനുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോണിക് ലെയർ രണ്ട് എംബ്രിയോണിക് ലെയർ മാത്രമേ കാണൂ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റേഡോമും ഇൻറ്റേണൽ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റേഡോമും പിന്നെ ഈ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസിൽ ഒരു മിഡിൽ ലെയർ കാണും പക്ഷേ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെയർ എന്ന നില ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീസോഗ്ലിയ ഈ എക്ടോഡേമിൻ്റെയും എൻഡോഡേമിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് കാണും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് എക്സാമ്പിള് ഫൈലം സീലൻഡ്രേറ്റും ടീനോഫോറയും ആണ് ഇനി അടുത്തതോ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ മൂന്ന് ലെയർ കാണാം ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലെയർ ഒരു ഔട്ടർ എക്ടോഡേമ് ഇന്നർ എൻഡോഡേമ് പിന്നെ മിഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന മീസോഡേമ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മീസോഡേം എവിടെ മീസോഡേം എവിടെയാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എക്ടോഡേമിൻ്റെയും എൻഡോഡേമിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കാണ് മീസോഡേം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജേം ലെയറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനത്തെ അനിമൽസ് ഉണ്ട് ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഒരു എക്ടോഡോമും എൻഡോഡോമും ഇടയിൽ അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റുള്ള മീസോഗ്ലിയെയും ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് അനിമൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എക്ടോഡോമും എൻഡോഡോമും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു മീസോഡേമും കൂടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് ക്ലാസ് എടുക്കാനോ കൊസ്റ്റ് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദി ചോദിക്കില്ലേസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമ്മളെ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ജേം ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ആണല്ലോ എംബ്രിയോണിക് ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സംശയം ഒരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എംബ്രിയോണിക് ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എംബ്രിയോണിക് ലെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവി എംബ്രിയോ സ്റ്റേജ് അതായത് ഫ്യൂഷ് അതിൻ്റെ സെക്ഷൽ ഫ്യൂഷൻ
ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടെ പന്ത്രണ്ട് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റാണിയ റാണി ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അപ്പൊ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത് ശീലം എന്താണ് ശീലം നമ്മുടെ ബോഡി വാളിൻ്റെയും ബോഡി ബോഡിയുടെ വാളും പിന്നെ ഗട്ട് ലെയറിൻ്റെ ഇടയിലും കാണുന്ന ക്യാവിറ്റിയാണ് ശീലം ഈ ക്യാവിറ്റിയെ ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മീസോഡോം കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ശീലം ബോഡി വാളിൻ്റെയും ഗട്ടിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പേസിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാവിറ്റിയാണ് ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോഡി ക്യാവിറ്റി എന്തുകൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു മീസോഡോം കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി ശീലത്തിൻ്റെ ശീല ശീലം ഓരോ അനിമൽസിലും എങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ശീലം കാണപ്പെടുന്നു എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ പലതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് സീലോമേറ്റ് സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ക്യാ ശീലം എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാവിറ്റി ഉള്ള അനിമൽസിൽ നമ്മൾ സീലോമേറ്റ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ അനലിഡ് മൊളസ്ക ആർത്രോപോഡ എക്കേനോഡർമേറ്റ ഹെമി കോഡേറ്റ കോഡേറ്റ ഇവയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ട്രൂ ശീലമുണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അനിമൽസ് വിത്തൗട്ട് സീലം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഇല്ലാത്തൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് അതിനെ നമ്മൾ എ സിലോമേറ്റ് അനിമൽസ് എന്ന് പറയും അതിന് എക്സാമ്പിൾ പോറിഫറ നിഡേറിയ ടീനോഫോറ പ്ലാറ്റി എൽമിന്തസ് ഇനി ഒരു പ്രത്യേകതരം ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുകയുള്ള സീഡോ സിലോമേറ്റ് അതായത് ഈ അനിമൽസിനും ബോഡി ക്യാവിറ്റി കാണും പക്ഷേ സീലം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ ബോഡി ക്യാവിറ്റിയെ മീസോഡേം എന്ന മീസോഡേം കൊണ്ട് ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ മീസോഡേമിൻ്റെ ലൈനിങ് കാണത്തില്ല അതിന് കാണത്തില്ല അതിന് പകരം എങ്ങനെയായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് സ്കാറ്റേഡ് പൗച്ചസ് തെന്നിത്തെറിച്ച് കിടക്കുന്ന ചെറിയ പൗച്ചുകൾ പോലെ എക്ടോഡേമിനും എൻഡോഡേമിനും ഇടയിൽ തെന്നിത്തെറിച്ച് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് പൗച്ചുകൾ പോലെയാണ് ഈ ക്യാവിറ്റി കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോഡി ക്യാവിറ്റിയെ സീഡോ സീലം അഥവാ ഫാൾസ് സീലം ശരിയായിട്ടുള്ള അല്ല തെറ്റായിട്ടുള്ള സീലം എന്ന ഇതിൽ നമ്മൾ പറയും അല്ലെങ്കിൽ സീഡോ സീലം എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള ജീ ഇങ്ങനെയുള്ള അനിമൽസിനെ നമ്മൾ സീഡോ സീലോമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും എക്സാമ്പിൾ ഫൈലം ആഷൽ മെന്തസ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് ഫൈലം ആഷൽ മെന്തസ് അപ്പോൾ എ കാണുന്നത് ട്രൂ സീലോമാണ് ബി പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് സീഡോ സീലം സ്കാറ്റേഡ് പോലെ തെന്നിത്തെറിച്ച് കിടക്കുന്ന പൗച്ച് പോലെ കാണപ്പെടുന്നു എക്ടോഡോമിൻ്റെയും എൻഡോഡോമിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൻഡ് മൂന്നാമത് കാണുന്ന സി പാർട്ട് എ സിലോമേറ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു ക്യാവിറ്റി അവിടെ ആ ഒരു ഏയിൽ കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്യാവിറ്റി അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് സീലം സീലം സീലോമേറ്റ്സ് എ സിലോമേറ്റ്സ് ആൻഡ് സീഡോ സീലോമേറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേര് നമ്മുടെ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ പോവുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സീലം എന്ന ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആണോ സീലം ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതായത് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ നോട്ടും കൂടെ ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനാല് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ പുതുതായിട്ട് വന്ന എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മളിന്ന് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ അനിമൽ കിങ്ഡം സുവോളജിയിലെ ചാപ്റ്റർ അനിമൽ കിങ്ഡം സോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ക്രൈറ്റീരിയൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഫൈലങ്ങളായിട്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ഓരോ ഫൈലങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഫൈലം പോറിഫറ പോറിഫറയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ത് ഈ മെ ഈ ഫൈലത്തിലെ മെമ്പേഴ്സിനെ കോമൺ ആയിട്ടൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ത് അറിയപ്പെടുന്നു സ്പോഞ്ചസ് ഇവരെവിടെ കാണപ്പെടുന്നു കൂടുതലും കടലിലാണ് മറൈൻ ഹാബിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ സ്പോഞ്ചില്ല സ്പോഞ്ചില്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ചാണ് ഇനി അടുത്ത് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫൈലം പോറിഫറ അസിമെട്രിക്കൽ അനിമൽസ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തുകൂടെ കട്ട് ചെയ്താലും തുല്യമായിട്ടൊരു ഈക്വൽ ഹാബ്സ് ഒരിക്കലും കിട്ടത്തില്ല അത് മാത്രമല്ല അനിമൽസിലെ ഏറ്റവും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് സെല്യുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് കോശങ്ങൾ വരെ ഇതിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളു അതായത് സെല്യുലാർ ലെവൽ ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമേ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളൂ ഇനി പോറിഫറയുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഈ പോറിഫറ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോഞ്ചസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പോറിഫറ ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു പ്രത്യേക തരം സിസ്റ്റം ഉണ
ഓസ്കുലം വഴി പുറത്തേക്കും പോകുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഈ ഈ ഒരു വാട്ടർ പാത്വേ ആണ് നമ്മൾ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം അഥവാ കനാൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓസ്ട്രിയ വഴി വന്ന് സെൻട്രൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് വന്ന് അവസാനം ഓസ്കുലം വഴി പുറത്തു പോകുന്നു ഇതെന്തിനാണ് ഈ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഫുഡ് ഗ്യാദറിങ്ങിനും റെസ്പിറേറ്ററി എക്സ്ചേഞ്ചിനും വേസ്റ്റ് റിമൂവലിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഈ ഈ അതായത് നമ്മുടെ ഈ പോകുന്ന വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പോകുന്ന കനാലിനെ ലെയറ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം സെല്ലുകളുണ്ട് അവ എന്ത് പറയുന്നു കൊയാനോസൈറ്റ് അഥവാ കോളർ സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഇതിന് ഡൈജഷൻ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആണ് സെല്ലുലാർ ഡൈജ സെല്ലിനുള്ളിലാണ് ഡൈജഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പോറിഫയറുടെ ബോഡി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്കെൽട്ടൻ കൊണ്ടാണ് ആ സ്കെൽട്ടൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പിക്യൂൾസ് അഥവാ സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബേഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇനി സെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കേസ് വരുമ്പോൾ സെക്സ് എക്സ് സെക്സ് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല ഹെർമോഫൊറഡേറ്റ് ആണ് അതായത് മെയിലും ഫീമെയിലും അതായത് എഗ്ഗും സ്പേമും ഒരൊറ്റ ഇൻഡിവിജ്വൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അത് മാത്രമല്ല അനിമൽസിൽ എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പും കൂടിയാണ് പോറിഫറ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്തുവഴി ഗ്യാമേറ്റ് ഫോർമേഷൻ വഴി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇന്ത്യാണിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഉള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്യൂഷൻ ഉള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ല ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് അതായത് അഡൾട്ടുമായിട്ട് ഒരു സാമ്യമില്ലാത്ത ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജിനെ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അഡൾട്ട് ആവുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സൈക്കൺ സ്പോഞ്ചില്ല യു സ്പോഞ്ചിയ സൈക്കൺ സ്കൈഫ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സ്പോഞ്ചിലെയാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ കാണുന്ന ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്പോഞ്ച് യു സ്പോഞ്ചിയ ബാത്ത് സ്പോഞ്ച് എന്ന കോമൺ നെയിമിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഫൈലം പോറിഫറ ഫൈലം പോറിഫറ ഓക്കെ ആണോ പതിനാല് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈലം പോറിഫറ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം പുതുതായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർ സ്ട്രീം തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നേരത്തെ വൈകിട്ട് ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്നൊരു കമൻറ്റ് ഞാൻ കണ്ടു വൈകിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അതായത് ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിലെ ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരാൾ ഒൺസ് മോർ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവാം അൺലിമിറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാൻ പറ്റുമോ ആടാ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരട്ടി മാർക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അതൊരു നല്ലതാണ് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈലം പോറിഫറ സ്പോഞ്ചസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു കൂടുതലും അറിയാനാണ് സ്പോഞ്ചില്ല ഫ്രഷ് വാട്ടറാണ് അസിമെട്രിക്കൽ അനിമൽസ് ആണ് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി സെല്ലർ അനിമൽസ് ആണ് വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഫുഡ് ഗ്യാദറിങ്ങിനും റെസ്പിറേറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിനും ഈ കനാലിന് ചുറ്റും കൊയ കോളർ സെൽസുകളുണ്ട് ഇൻട്രാ സെല്ലർ ഡൈജഷൻ ആണ് സ്കെൽട്ടൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന സ്പോഞ്ചിൻ ഫൈബർ കൊണ്ടാണ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ് എസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴി കാണിക്കും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഗ്യാമറ്റ് ഫോർമേഷൻ വഴിയാണ് ശരീര ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അഡൾട്ടിനെയും കാര്യം ഡിസ്റ്റിങ്റ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ സൈക്കൺ സ്പോഞ്ചില്ല യു സ്പോഞ്ചിയ ഇനി അടുത്ത് ഫൈലം നിഡേറിയ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫൈലം ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ദേ ആർ അക്വാട്ടിക് ഇവയിലും അക്വാട്ടിക് ആണ് മറൈനാണ് കടലിലാണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോം ഉണ്ട് യെസ് എക്സാമിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട എക്സാമിന് മുമ്പ് ബയോ മൊത്തം തീർക്കാൻ സാധിക്കും സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് നമ്മൾ ബയോളജിയുടെ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് റിവിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ ആറിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ തുടങ്ങുന്നത് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനുള്ളിൽ തീർക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് ലൈവിന് വന്നാൽ മാത്രം മതി ഒൻപത് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാക്കി ഇതിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ ഫൈലം നിടേറിയ ഫൈലം നിടേറിയുടെ പ്രത്യേകത അക്വാട്ടിക് ആണ് മോസ്റ്റ്ലി മറൈൻ ആണ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ആണ് അത് മാ
നിഡോബ്ലാസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽസാണ് ഈ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചു ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ടെൻഡക്കിൾസ് നൂല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ടെൻഡക്കിൾസിലാണ് ഇത് കാണുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഈ നിഡോബ്ലാസ്റ്റിന് മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ രണ്ട് ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എനിമിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എന്തിനും ഉപയോഗിക്കും എരയെ വേട്ടയാടാനും അവർ ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നതാണ് ഒരു നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ നിഡോബ്ലാസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രേ ക്യാപ്ചറിന് വേണ്ടിയും ആംഗ്രേജിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെൻഡകൾ കാണപ്പെടുന്ന സ്മോൾ സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിഡോബ്ലാസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ നിഡേറിയ അല്ലെങ്കിൽ സീല നിഡേറിയ ഫൈലം നിഡേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സീലൻഡ്രേറ്റയ്ക്ക് ഫൈലം നിഡേറിയ എന്നൊരു പേരും കൂടി വന്നത് ഇനി ഇനി അടുത്ത് നോക്കൂ അവർക്കൊരു സിംഗിൾ ഓപ്പണി അതായത് അവരുടെ ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ കാവിറ്റിക്ക് ഒരു സിംഗിൾ ഓപ്പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡൈജഷൻ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ അതായത് സെൽസിന് വെളിയിൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട് ഇൻട്രാ സെല്ലർ സെല്ലിനുള്ളിൽ ഡൈജഷൻ നടക്കുന്ന രീതിയുമുണ്ട് ഇനി ചില നിഡേറിയൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോറലുകൾ നിഡേറി നിഡേറിയൻസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അവരുടെ സ്കെൽട്ടൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇനി നിഡേറിയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ ഇവർക്ക് രണ്ട് ഫോം ബോഡി ഫോം ഉണ്ട് പോളിപ്പും മെഡൂസി പോളിപ്പും പോളിപ്പും മെഡൂസയും ഇതാ പോളിപ്പ് മെഡൂസ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പോളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെസയിലും സിലിണ്ടറിക്കലായിട്ടുള്ള ഫോമാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ഹൈഡ്രാഡമാസിയ എന്നാൽ മെഡൂസയോ അംബ്രല്ല കുടയുടെ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ഫോമാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ജെല്ലി ഫിഷൻ ഓറേലിയ ഈ ഇനി ചില നിഡേറിയൻസ് ഓരോ ജനർ ഒരു ജനറേഷനിൽ പോളിപ്പ് ഫോം ആയിരിക്കും ഒരു ജനറേഷനിൽ മെഡൂസ ഫോം ആയിരുന്നു അതായത് അൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അഥവാ മെറ്റാജനസിസ് എന്ന പ്രക്രിയ നിഡേറിയൻ ഗ്രൂപ്പ് കാണിക്കും അതായത് ഒരു തലമുറ പോളിപ്പ് ഫോമിലായിരിക്കും ഒരു തലമുറ മെഡൂസ ഫോമിലായിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അഥവാ മെറ്റാജനസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിപ്പ് ഫോമുകൾ പോളിപ്പ് ഫോമിന്റെ മെഡൂസയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം പോളിപ്പ് ഫോം സെസയിലായിരിക്കും അതായത് എവിടെയെങ്കിലും അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിരിക്കും മെഡൂസ ഫോം ആണെങ്കിലോ ഫ്രീ സ്വിമ്മിംഗ് ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും പോളിപ്പ് ആണെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിക്കൽ ഫോം ആയിരിക്കും മെഡിലയോ അംബ്രല ഷേപ്പ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പോളിപ്പ് ഫോം പോളിപ്പ് ഫോം മെഡൂസ ഫോം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി മെഡ്യൂസ ഫോം പോളിപ്പ് ഫോം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഏത് വഴി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഈ അൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ അഥവാ മെറ്റാജൻസസ് എന്ന പ്രക്രിയ കാണിക്കുന്ന ഒരു നിഡേറിക് എക്സാമ്പിൾ ഒബീലിയാണ് അൾട്ടർനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻ എന്താണ് മെറ്റാജനസിന്റെ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിഡോബ്ലാസ്റ്റ് സെല്ലിനെയും പറ്റി പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് പുതുതായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാവരും സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ഫയലത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഏകദേശം പത്ത് പതിനൊന്ന് ഫയലവും അതിനുശേഷം കുറെ ക്ലാസ്സുകളും തീർക്കാനുണ്ട് അടുത്ത ഫയലത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അടുത്ത ഫൈലം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈസാലിയ പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് ആർ അടമാസിയ സി അനിമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പെനാൻഡുല സി പെൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഗോർഗോണിയ സി ഫാൻ പിന്നെ മിയാൻഡ്രിന ബ്രെയിൻ ഗോറൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം അതിന് എക്സാമ്പിൾ അതിനുശേഷം വളരെ ചെറിയൊരു ഫൈലമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ടീനോഫോറ ടീനോഫോറയെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന സി വാൽനട്ടുകൾ സി വാൽനട്ടുകൾ വാൽനട്ട് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചറുള്ള സി വാൽനട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പ് ജെല്ലീസ് ഇത് മറൈൻ ഹാബിറ്റിൽ മാത്രമേ കാണൂ റേഡിയലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് പിന്നെ ഓർഗാൻസത്തിന് ടിഷ്യു ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണുള്ളത് ഇനി ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട്
ഒരു ലിവിങ് ഓർഗാനിസം ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബയോലൂമിനസൻസ് ടീനോഫോറയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ടീനോഫോറയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എപ്പോഴും മറന്നു പോകാതെ എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യം ദേശോ ബയോലൂമിനസൻസ് അവരെന്ത് കാണിക്കുന്നു ബയോലൂമിനസൻസ് കാണിക്കുന്നു സെക്സസ് എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് അല്ല മെയിലും ഫീമെയിലും ഒന്നാണ് ഹെർമോഫോറോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ അതായത് ശരീരത്തിന് വെളിയിൽ വെച്ചാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ടീനോഫോറയിൽ നടക്കുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയെയും ടീനോ പ്ലാനയും പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയും ടീനോ പ്ലാനയും പ്ലൂറോ ബ്രാക്കിയുടെ ഫിഗർ ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചെറിയൊരു ഫൈലമാണ് ബയോലൂമിനസൻസ് എന്ന പ്രത്യേക പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു ഫൈലവും കൂടിയാണ് എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി മറൈൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈലവും കൂടിയാണ് ഫൈ മൂന്നാമത്തെ ഫൈലമായ ടീനോഫോറ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചും വീണ്ടും വീണ്ടും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി എട്ടുപേര് എട്ടുപേര് ഇപ്പോൾ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടി പറയും ഓക്കെ എടാ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ മാമൽസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുക ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞ് പാരൻറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ് സൈഗോട്ട് ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോം അഡൾട്ടുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ചിത്രശലഭത്തിൻ്റെ ലാർവൽ സ്റ്റേജാണ് കാറ്റർപില്ലർ ഈ കാറ്റർപില്ലറും ചിത്രശലഭവും തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യങ്ങളില്ല അതിന് അഡൾട്ടുമായിട്ട് ഒരു സാമ്യമില്ല കുറച്ച് നാളത്തെ ഈറ്റിങ്ങിന് ശേഷം പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടന്നതിന് ശേഷം അഡൾട്ട അഡൾട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാതെ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനാല് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഫൈലത്തിലേക്ക് പോവാം നാലാമത്തെ ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് പ്ലാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഈ ഫൈലത്തിനെ കുറിച്ചുണ്ട് ഡോഴ്സോ വെൻട്രൽ ഡോഴ്സൽ ഡോഴ്സോ വെൻട്രൽ സൈഡ് ഫ്ലാറ്റൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് വാം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഫ്ലാറ്റ് വാം എങ്ങനെയാണ് ബൈലാട്രലി സിമെട്രിക്കലാണ് ബൈലാട്രൽ സിമെട്രി ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിൽ കൂടെ വെട്ടിയാൽ മാത്രമേ തുല്യഭാഗം കിട്ടൂ എംബ്രിയോണിക് ലെയറുകൾ മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സീലോം ഇല്ലാത്ത ജീവികളാണ് അസീലോമേറ്റ് ആണ് ഓർഗൺ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് അസീലോമേറ്റ് അനിമൽസ് ആണ് വിത്ത് ഓർഗൺ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഓർഗൺ ഓർഗൻസ് വരെ ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ ഇവരുടെ ലൈഫ് ലൈഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും എൻഡോ പാരസൈറ്റ് ആണ് എൻഡോ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന പാരസൈറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ എൻഡോ പാരസൈറ്റ് നമ്മുടെ മനുഷ്യരിലും പാരസൈറ്റിക് പാരസൈറ്റുകളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഈ ഫൈലത്തിലുള്ള പല ആൾക്കാരുമുണ്ട് ഇവർക്ക് ഹുക്കുകളും സക്കറുകളുമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഹുക്ക് പോലത്തെ അതായത് ഹുക്ക് പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറുകളും ഒട്ടിപ്പിടിച്ച ഒരു സക്കർ പോലെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് പാരസൈറ്റിക് ഫോമിൽ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ സ്കിൻ സർഫസിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച് കിടക്കാൻ എന്ന് അതുമാത്രമല്ല ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് തൻ്റെ ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോഡി സർഫസിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ബോഡി സർഫസ് വഴി തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഒരു മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഫ്ലെയിം സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഈ സെല്ലിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഓസ്മോ റെഗുലേഷൻ കറക്റ്റ് ഫ്ലൂയിഡും അയോൺ ബാലൻസും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അത് മാത്രമാണോ എസ്ക്രീഷൻ അപ്പോൾ പലരും ഇത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് മാർക്ക് വരും ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ വെയ്റ്റേജ് നമ്മുടെ ജുവോളജി പോർഷൻസിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് ഉള്ളൊരു 
നാലാമത്തെ ഫയലം ഓക്കെ പത്ത് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് പുതുതായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ഫയലം മെമ്പേഴ്സും ഹെർമാ ഫ്രോഡേറ്റ് ആണ് വളരെ നല്ലൊരു ചോദ്യമാണത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പീസ് ഫ്ലോഗർ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു ഓക്കെ വെൽക്കം വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം പീസ് ഫ്ലോഗർ ആൻഡ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ഫയൽ നാലാമത്തെ ഫയലം ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഫയലത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്താലോ അടുത്ത ഫയലത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം കാര്യം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു പോർഷൻ ഹെവി പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പീഡിന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഫയലം ആഷൽ മിന്തസ് ആഷൽ മിന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതായത് ഒരു സിലിണ്ട്രിക്കൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ബോഡിയുള്ള ജീവികളാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവർ റൗണ്ട് വാം എന്ന് പറയാം ഇവരിൽ പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അക്വാട്ടിക്ക ഫ്രീ ലിവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് വാട്ടറിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് ലാൻഡിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് പ്ലാന്റ്സിന്റെ അനിമൽസിന്റെ ഉള്ളിൽ പാരസൈറ്റായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുമുണ്ട് റൗണ്ട് വാമ മുതൽ ഓർഗൺ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് ബൈലാട്രൽ സിമെട്രി ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സ്യൂഡോസീലോമേറ്റ് ശരിക്കുള്ള സീലമല്ല ഫാൾസ് സീലമുള്ള അനിമൽസ് ആണ് ഇനി ആഷൽ മിന്തസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അലിമെന്ററി കനാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു അനിമൽ അലിമെന്ററി കനാൽ ഉണ്ട് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസ്കുലർ ഫാരിങ്സും ഉണ്ട് ഇനി വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് എസ്ക്രീട്ടറി ട്യൂബിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ബോഡി ക്യാവിറ്റി വഴി എസ്ക്രീട്ടറി പോറുകൾ വഴിയാണ് വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അതായത് മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ഫീമെയിൽസ് മെയിലിനെയും കാട്ടി നീളം കൂടുതലായിരിക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇൻ്റേണലാണ് ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് അതായത് അത് നമ്മുടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്ന യങ് വൺസ് അഡൾട്ട് അഡൾട്ടിൻ്റെ ഒരു അഡൾട്ടിന് അഡൾട്ടുമായിട്ട് നല്ല സിമിലർ സിമിലാരിറ്റി കാണിക്കുന്ന ടൈപ്പും ഉണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന ടൈപ്പും ഉണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പും ആഷൽ മിന്തസ് ഫൈലത്തിലുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് അസ്കാരിയാസിസ് റൗണ്ട് വാം ഉച്ചറേറിയ ഫൈലേറിയ വാം അൻ അംഗ്ലിയോസ്റ്റോമ ഹുക്ക് വാം ഇവയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫൈലത്തിന് എക്സാമ്പിളുകൾ അപ്പോൾ എന്താണ് സർക്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനുള്ള റൗണ്ട് വാം ആണ് ഫ്രീ ലിവിങ് അക്വാട്ടിക് ടെറസ്റ്റേൽ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഓർഗൺ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ബൈലാട്രലി സിമെട്രിക്കൽ ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സീഡോസിലോമേറ്റ് അനിമൽസ് ആണ് അലിമെൻറ്ററി കനാല് കംപ്ലീറ്റ് ആണ് വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എസ്ക്രീറ്ററി ട്യൂബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേസ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ബോഡി പോർ വഴി ഇനി സെക്സസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആണ് ഫീമെയിൽ എന്താണ് മെയിൽസിനെയും കാട്ടി ലോങ്ങറുമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും കാണിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആഷൽ മിന്ദസ് മനസ്സിലായോ പതിമൂന്ന് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്നോളം പേര് നമ്മുടെ ലൈവ് ഈ ഒരു ടേമിനിടയിൽ കണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരിൽ പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ വെൽക്കം നമ്മളിന്ന് അനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈവ് സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു റിവിഷൻ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ഏകദേശം പത്ത് പതിമൂന്നോളം പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സെഷനിലും കാണുക നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഫൈലം ഫൈലം അനലിഡ ഫൈലം അനലിഡ അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ഉണ്ട് അക്വാട്ടിക് ആണെങ്കിൽ മറൈൻ ഹാബിറ്റിൽ കാണുന്നതും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഹാബിറ്റ് ആയിട്ടിലും കാണുന്നത് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഹാബിറ്റിലും കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രീ ലിവിങ് ഉണ്ട് ചിലത് പാരസെറ്റിക്കും ആണ് യെസ് ഹോപ്പ് എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് മുന്നേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം കഴിയും എക്സാമിന് മുന്നേ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കഴിയും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എല്ലാ ദിവസവും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി
ഈ റിങ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റ് പോലെ ബോഡി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ലാറ്റിനിൽ ആനുലസ് എന്ന പദത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പേര് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ അനലിഡ എന്ന അനലിഡ എന്ന പേര് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആനുലസിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചെറിയ റിങ്ങുകൾ അപ്പോൾ അത് റിങ്ങ് പോലുള്ള മറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് ഒന്ന് കുറേ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബോഡിയാണ് നമ്മുടെ അനലിഡയിലുള്ള ഓർഗാനിസങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഇനി ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റമാണുള്ളത് അവർക്ക് മസ്കുലർ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനലും സർക്കുലാർ മസിൽസും ഉണ്ട് ലോക്കോമോഷന് സഹായിക്കുന്ന ഇനി അക്വാട്ടിക് അനലിഡ് ആയിട്ടുള്ള നീരിസിന് ചില ലാറ്ററൽ അപ്പൻറ്റേജുകളുണ്ട് ആ അപ്പൻറ്റേജുകൾ പാരപ്പൊടി അതായത് സൈഡിൽ അപ്പൻറ്റേജ് പോലെ സ്ട്രക്ചറുകളുണ്ട് ഓക്കെ ആ അപ്പൻറ്റേജുകൾ നമ്മൾ പാരപ്പൊടിയാന്ന് പറയും ഈ പാരപ്പൊടി എന്തിന് സഹായിക്കും സ്വിമ്മിങ്ങിന് സഹായിക്കും ഇനി നെഫ്രീഡി ഉണ്ട് നെഫ്രീഡി എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും എസ്ക്രീഷൻ നെഫ്രീഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ എസ്ക്രീറ്റ് ഓർഗൻ അത് ഓസ്മോ റെഗുലേഷനും എസ്ക്രീഷനും സഹായിക്കുന്നു ഇനി ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്താണ് കണ്ട് ഈ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ ആ അനിമൽ എന്താണുള്ളത് ഒരു പേഡ് ഗാംഗ്ലിയയും ഒരു പേഡ് ഗാംഗ്ലിയയും ലാറ്ററൽ നെർവും ഒരു പേഡ് ഗാംഗ്ലിയയും ലാറ്ററൽ നെർവും പിന്നെ ഒരു ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡ് ഇനി നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു നീരിസ് ഒരു അക്വാട്ടിക് ഫോം ആണ് ഡൈഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ ഡൈഷ്യസ് ഡൈഷ്യസ് ആണ് എന്നാൽ എർത്തുവാമും ലീച്ചസും മൊണീഷ്യസ് ആണ് അതായത് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റുകൾ എർത്തുവാമും ലീച്ചസിലും എർത്തുവാമിൻ്റെ ലീച്ചസിൻ്റെ പ്രത്യേകത മെയിലും ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൺ ഒരു സിംഗിൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ തന്നെ കാണാം എന്നാൽ നീറിസ് അങ്ങനെയല്ല നീറിസ് ഡൈഷ്യസ് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഇനി ഇതിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രിക്ട്ലി സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ കാണുന്നുള്ളൂ എക്സാമ്പിളുകൾ നീറിസ് നീറിസ് മറൈൻ ഫോമ് ഇനി ഫെറിട്ടിമ ഫെറിട്ടിമ എർത്തുവാമ് ഇനി ഹിർഡിനേറിയ ബ്ലഡ് സക്കിംഗ് ലീജറിഡിനേറിയ അതായത് നമ്മളെ കുളയട്ട അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ ഫൈലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം അക്വാട്ടിക്കും ടെറസ്റ്റിലും ഫ്രീ ലിവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫൈലമാണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവലും ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ കാണിക്കുന്നു ബൈലാറ്റർ സിമെട്രി കാണിക്കുന്നു ട്രിപ്രോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് മെറ്റാമെറിക്കലി സെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ബോഡി സർഫസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക് സെഗ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്റർ സിസ്റ്റം പ്രസൻ്റ് ആണ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലും സർക്കുലാർ മസിൽസും കൊണ്ട് ലോക്കോമോഷന് സഹായിക്കാൻ അക്വാട്ടിക് അനലാഡ് ആയിട്ടുള്ള നീരിസിന് ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പൻറ്റേജ് ഉണ്ട് അതിനെ പാരപ്പോടിയ എന്ന് പറയും നെഫ്രീഡിയ എസ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ന്യൂറൽ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പേഡ് ഗാംഗ്ലിയ വിത്ത് ഡബിൾ വെൻട്രൽ നെർവ് കോഡാണ് നീറിസ് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ അക്വാട്ടി ഫോം ആയ നീറിസ് ഡയീഷ്യസ് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് എന്നാൽ എർത്തുവാമുലീച്ച് മൊണീഷ്യസ് ആണ് ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റുകളാണ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഒരു സിംഗിൾ അനിമൽ തന്നെ കാണുന്നു strictly sexual reproduction okay examples of nearus ferritima hirudinaria okay appo aramatha phylum okay ah adu nalla oru suggestion aanu adu njan prepare cheyittu angane anange oru video aitu ningalku vendi upload cheyam basis of classification ella oru table pole upload cheyam കാര്യം നിങ്ങൾ അത് ഞാനിതിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഇത്തിരി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് റിവേസ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഗൂ സിസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയയിൽ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തത് വളരെ നല്ലൊരു സജഷനാണ് ആ ഒരു സജഷന് വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമിന് മുന്നേ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു ആറാമത്തെ ഫയലം നമ്മൾ ലൈവ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിനാല് പേർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടോളം പേര് നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീം വാച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സ്നേഹ സുനിൽ ഹലോ അപ്പോൾ ഹലോ സ്നേഹ ഇനി അടുത്ത ഫൈലം നമ്മുടെ ഏഴാമത്തെ ഫൈലം ഫൈലം ആർത്രോപോഡ ആർത്രോപോഡ ഫൈലത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫൈലം ഇൻസെക്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഫൈലം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം ജീവികളും ഈ ഫൈലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തതാണ് ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഓർഗൺ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർഗൺ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി ഉണ്ട് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സെഗ്മെന്റുകൾ ഉണ്ട് സീലോവുമുള്ള അനിമലാണ് ഇനി ഈ ആർത്രോപോഡുകളുടെ മറ്റൊരു
സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ്ഡ് ടൈപ്പ് അല്ല ഓപ്പൺ ടൈപ്പാണ് ബ്ലഡ് ഒരു ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് വന്ന് ഡമ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സെൻസറി ഓർഗൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഫൈലത്തിലുള്ള ജീവികൾക്ക് ആൻറ്റിന ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ടൈസ് ഉണ്ട് സിമ്പിളൈസ് ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ടൈസ് ഉണ്ട് ബാലൻസിങ് ഓർഗൻ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫൈലത്തിലുള്ള പല ഓർഗാനിസത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എസ്ക്രീഷിന് വേണ്ടി പ്രത്യേക തരം ഒരു ഓർഗൻ തന്നെയുണ്ട് അതിനെന്ത് പറയുന്നു മാൽഫീജിൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നു മോസ്റ്റ്ലി ഡയീഷ്യസ് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത് കൂടുതലും എങ്ങനെയാണ് ഓയി പാരസ് എഗ്ലേയിങ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് അതെ സ്പൈഡറിന് ബുക്ക് ലെങ്സ് ആണ് ഡെവ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വളരെ എക്കണോമിക്കലായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ള എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നു നമ്മുടെ ഹണീബി എപ്പീസ് സിൽക്ക് വാം ബോംബെക്സ് ലാക്ക് ഇൻസെക്ട് ലാസിഫർ എക്കണോമിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർഗാനിസം വരുന്നൊരു ഫൈലമാണിത് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മസ്കിറ്റോസ് വെക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് പല അസുഖങ്ങളുടെയും ക്യാരിയർ ആയിട്ടുള്ള അനോഫിലസ് ക്യൂലിസ് ഈഡീസ് അതും ഈ ഫൈലത്തിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്പുകൾക്ക് ഏറ്റവും മാരകമായൊരു പെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെട്ടുകിളി അഥവാ ലോക്കസ് വരുന്നതും ഈ ഒരു ഫൈലത്തിലാണ് ലിവിങ് ഫോസിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവോൾ ഇവല്യൂഷൻ നടന്ന് ഇപ്പോഴും ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ ഭൂമിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലിവിങ് ഫോസിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് ലിമിലസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിങ് ക്രാബ് ഫൈല മാത്രോ പോളയിൽ പെടുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് അപ്പോൾ ലിവിങ് ഫോസിൽ എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ ചോദിച്ചാൽ ലിമിലസും എക്കണോമിക്കലി ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയില്ലടാ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ സ്പൈഡറിൻ്റെ ബുക്ക് ലെങ്സ് ആണ് ലാക്ക് ഇൻസെക്റ്റിനെ പറ്റി ഞാൻ നോക്കിയില്ല ഞാൻ ഞാനിതിൻ്റെ ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ല അത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് സ്ട്രീം ഇപ്പോൾ ഈയിടെ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രീം തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് പേര് നമ്മുടെ ലൈവ് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് വാച്ച് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോഴും ഇനി ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്ട്രീം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷൻ ഉടനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫൈലം ഫൈലംസും എല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു പി വൈ ക്യൂ സെഷൻ അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെഷനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫൈല മാത്രോ പോകണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് നേരെ ഫൈല മാത്രോ പോടയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഫൈലത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഫൈലം മൊളസ്ക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലാർജ് ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ ഫൈലം അതേക്കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് പഠിക്കുന്നു ഫൈലം മൊളസ്ക സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് അനിമൽ രണ്ടാമത്തെ വലിയ അനിമൽ ഫൈലം ഇവയെ മൊളസ്ക് എന്ന് നമ്മൾ മൊളസ്കുകൾ എന്ന് വളരെ ചുരുക്കി പറയാം ടെറസ്റ്റിയൽ കരയിലും കാണപ്പെടുന്നു അക്വാട്ടിക് കടൽ കടലിലും കാണപ്പെടുന്നു സോറി വാട്ടറിലും കാണപ്പെടുന്നു വാട്ടറിൽ കട കടൽ കടൽ അതായത് നമ്മുടെ ഓഷ്യൻ എൻവയറമെൻറ്റ് ഓ സീ എൻവയറമെൻറ്റിലും കാണുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ എൻവയറമെൻറ്റിലും കാണുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓരോ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് പറയാം ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ബൈലാട്രലി സിമെട്രിക്കലാണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് സീലോമേറ്റുള്ള അനിമൽസ് ആണ് ഇനി ഇവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത ഇവർ ഇവരുടെ ബോഡി പല ഓർഗാൻസത്തിൻ്റെ ബോഡി കാൽഷ്യം കൊണ്ട് അതായത് കാൽക്കേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാൽഷ്യം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു ഷെല്ലാൾ കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടു കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ബോഡി അൺസെഗ്മെൻ്റ് ആണ് ബോഡിയിൽ സെഗ്മെൻറ്റുകൾ കാണത്തില്ല ഇനി ബോഡി പാർട്ടിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ഹെഡ് ഒരു മസ്കുലർ ഫൂട്ട് ഒരു വിസറൽ ഹമ്പ് ഇനി ഹെഡ് മസ്കുലർ ഫൂട്ട് ഒരു വിസറൽ ഹമ്പ് ഇനി എ സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പോഞ്ചി ലെയറോ സ്കിൻ ഫോംസ് എ മാൻഡിൽ ഒരു സോഫ്റ്റും സ്പോഞ്ചി ലെയറോ സ്കിന്ന് ഫോം ചെയ്ത് എന്താവുന്നു മാൻഡിൽ ആവുന്നു നമ്മുടെ വിസറൽ ഹമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ മാൻഡിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ സ്പേസ് ബിറ്റ് ഈ ഹമ്പിൻ്റെ മാൻഡിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെ നമ്മൾ മാൻഡിൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു വിച്ച് ഫെദർ ആ മാൻഡിൽ ക്യാവിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു ഫെദർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഗില്ലുകൾ
ओके अब इधर फैलम मोलस्क सारजस् फैलम टेरस्टल अकोडी हाबिटाटी का ओर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गनसेशन बैलाट्रल सीमट्री का ट्रिप्लोब्लास्टिकापिंग ओर्गन अबापिंग ओर्गन एंण चोदिंग ओर्गन पर नाम स्क्डे कड्डि मौत ईर भागते वरू अब इवड़ी नाम आहार आहार अटाच वलिचिंग सहायक और ओर्गन इन अगत वाले चुदायटी ना अर कटे अर ओर्गन रास्पिंग ओर्गन आस्पिंग ओर्गन नाडूल एक्सापिस् पढ़ी प्रत्येक ट्रिक एक्सापिस् ओर फैलो रक्सापिंग अधिक एक्सापि पढ़ी एल पाड़ी रक्सापि एल फैल रक्सापि वो मत पढ़ी श्रमितोक वाले उपकारप्रद या या पढ़नकाल या ट्रिक प्रयोग नोकू ना नोक वे ऐडिया पोरीफर वाले प्रिमिटीवानिंगू अवे सील वर इवे तोटेल सीरोमेट अनीमस अब अगे ई रुद सेगमेंटेशन अगर लिंक पढ़ी फैल पढ़ी एपड़ी ना पन्द्रुप लाइव वाचे एल स्ट्रीम लाइक चानल चानल सब्सक्रैबरा चानल सब्सक्रैब ओके इन नमुक नोक इन अड़ फैल एडर्मेट एकेनोडर्मेटाश्यम ओसिकल कैलकेरियसाइट ओसिकल और एंडोस्कटन स्पैनी बॉडी मुझे शरीर ओर्गानिसेनोडर्मेट एल ओर्गानिस कड़ल का साधिकू ओर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ओर्गनसेशन जीविका इन इन मत वेटी प्रत्येक और अडलटेनोडर रेडियल सीमट्री ऐसा प्लेन कूड़े वेट तुल्यम हाफ पक्षे अारवा अारवयो बैलाट्रल सीमट्री इन ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट अनीमस डयजस्टी सिस्टम कंप्लीट और मौत लोवर सैडिल मौत वेन्डर अब वेन्डर सैड अपर सैड इन एकेनोडर्मेनोडर्मेनोडर्मस इंपॉर्ट फीचर पर और वाटर वास्कुला सिस्टम इवे श्रद्धि पोरीफर वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एकेनोडर्मेट वाटर वास्कुला सिस्टवान ऐसी सहायक लोकमोशन सहायक फुड क्याचर ट्रांसपोर्ट सहायक अलस्पेशन सहायक एस्क्रेट सिस्टम ईर ओर्गानिस आबसेंट सेक्स सपर मेल फीमेल सपरेट रीप्रोडक्ष सेक्शल फेरटेशन बॉडी ओट्सइडा डेवलपमेंट इंडयरक्ट लारवल स्टेज अदा या लारवे बैलाट्रल सीमट्री अडलट रेडियल सीमट्री लारवे फ्री स्विमिंग फ्री आईट जिम्मेदार लारवे एक्सापिद आस्ट्रिया स्टारफिश एक्न सियाचि आंटीडो सी लिली कुमेरिया सी कुर् इन ओफ्यूरिया ब्रिटिल स्टार ओफ्यूरिया ब्रिटिल स्टार अब फैल मेकेनोडर्मेट क्यालश्यम कालश्यम ओसिकल निर्मित और पुंदोलिय मुझे शरीर जीविक कड़ल का ओर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ओर्गनसेशन अडलटियल सीमट्री लारवे बैलाट्रल सीमट्री ट्रिप्लोब्लास्टिक मू लेयर ट्रू आईटर सीलमु डयसम कंप्लीट और मौत ऐनसुम वाटर वास्कुल सिस्टम अब फुड क्याचर्सपेशन लोकमोशन सहायक एस्क्रिट सिस्टम का सेक्स सपरेट मेल फीमेल सपरेट रीप्रोडक्ष सेक्शन मेकू फेरटेशन शरीर तुम वे डेवलपमेंट लारवल स्टेज इंवोलव लारवे फ्री स्विमिंग एक्सापि स्टारफिश सी अर्चि सी लिली सी कुर् ब्रिटिल स्टार एक्सेट्रा अब फैल मेकेनोडर्मेट मनस विचा पति मूं पे लाइव वाच लाइव वाचनोर्षन क्लियर आयो ए डाउट कमेंट चोद या मुट्ट डाउट क्लियर ईर स पढ़ी पढ़िपी सेशन आने वीडियो इटिटे कईव कंटिव एत्र पेट मक्सीम नि डाउट क्लियर नमुक सेशन पे लाइव वाच ओके क्लियर आमुक अड़ता फैल अड़ फैल न पता फैल फोकस एरिया प्रकार पढ़ी फोकस एरिया प्रकार कट्टी कल भाग अदान इन 
അതുപോലെ തന്നെ ഫൈലം കോഡേട്ടയിലും ഫൈലം കോഡേട്ടയിലും നമുക്ക് മുഴുവൻ പഠിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫീച്ചറും അതിൻ്റെ കമ്പാരിസണുമാണ് നമുക്ക് ഫൈലം കോഡേട്ടയിൽ ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫൈലം കോഡേട്ട ഒരു അനിമൽ ഈ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പടവും ഈ ഭാഗവും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇത് എനിക്കൊരു എനിക്ക് ഏകദേശം എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഉറപ്പ് വരാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈലം കോഡേട്ട ഒരു അനിമൽ ഫൈലം കോഡേട്ടയിലാവണമെങ്കിൽ എന്ത് കാരണം ഒരു നോട്ടോ കോഡ് കാണും നോട്ടോ കോഡ് കണ്ടു ഈ ഫിഗറിൽ ദാ പോകുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് നോട്ടോ കോഡ് ഇനി വേറെ എന്ത് വേണം ഒരു ഡോഴ്സൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോഴ്സൽ സൈഡിൽ ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള പൊള്ള ആയിട്ടുള്ള ഒരു നെറു കോഡ് പോകുന്നുണ്ടോ നെറു കോഡ് വേണം ഇനി വേറെ എന്താണ് വേണ്ടത് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫെരിഞ്ചൽ റീജിയലിൽ ഗിൽ സ്ലിറ്റുകളും കാണണം ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ എംബ്രിയോ സ്റ്റേജിൽ ഈ മൂന്ന് ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അനിമൽ ഏത് ആ ജീവി ഏത് ഏത് ഫൈലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു ഫൈലം കോഡേറ്റ ഇനി മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ബൈലാട്രലി സിമട്രിക്കൽ ആണ് ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരു പോസ്റ്റ് ഏനൽ ടെയിലും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റവും പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇനി ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ടേബിളുണ്ട് കോഡേറ്റുകളും നോൺ കോഡേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കോഡേറ്റുകളും നോൺ കോഡേറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ് നോട്ടോ കോഡ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് കോഡേറ്റിൽ നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ് നോൺ കോഡേറ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഡോഴ്സൽ ആണ് ഹോളോ ആണ് സിംഗിൾ ആണ് ഇവിടെയോ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് സോളിഡ് ആണ് ഹോളോ അല്ല സോളിഡ് ആണ് ഡബിൾ ആണ് ഫാരിങ്സിന് ഗിൽസ്ലിറ്റ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഗിൽസ്ലിറ്റ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഹൃദയം ഹേർട്ട് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് ഇവിടെ ഹേർട്ട് ഡോഴ്സ് സൈഡിലാണ് പോസ്റ്റനാലിറ്റയിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റനാലിറ്റയിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോർഷൻ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു യെസ് മമേലിയ വരെ റിവേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങും കാര്യം റിവിഷൻ സെഷൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പോവാം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ സ്ട്രീം വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ട്രീം വാച്ച് ചെയ്യുന്നവരിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ പുതുതായിട്ട് വന്ന എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അനിമൽ കിങ്ഡം ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈലം കോടയട്ടയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുമായി ഈ ഫിഗറും ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു ടേബിളും വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ലൈവിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോട്ട് ഫട്ടാഫട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാ നമുക്ക് കുറച്ച് കോഡേട്ടയിൽ കോഡേട്ടയിൽ വെർട്ടബ്രേട്ടയിൽ കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ മാത്രമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം പഠിക്കാനുള്ളത് കോൺട്രിക്തൈസ് ഈ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കോൺട്രിക് തൈസും ഓസ്റ്റിക് തൈസും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നു വിത്ത് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വിത്ത് പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോൺട്രിക് തൈസ് എന്താണ് കോൺട്രിക് തൈസ് എന്താണ് കോൺട്രിക് തൈസ് മറൈൻ അനിമൽസ് ആണ് സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി സ്ട്രീം ലൈൻഡ് ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടറിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പുള്ള ബോഡിയാണ് ഇനി ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇവരുടെ സ്കെൽട്ടൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്കെൽട്ടൺ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കാർട്ടിലേജ് കൊണ്ടാണ് കശേരുക്കൾ കൊണ്ടാണ് മൗത്ത് എവിടെയാണ് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് ഏക താഴ്ഭാഗത്ത് അതായത് വെൻട്രൽ ഭാഗത്താണ് ബിലോ അതായത് ലോവർ റീജിയണിലാണ് മൗത്ത് നോട്ടോ കോഡ് ജീവിതത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ നോട്ടോ കോഡ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഗിൽസ്ലിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഗിൽസ്ലിറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഗിൽസിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒപ്പർക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗിൽ കവർ ഇല്ല സ്കിന്ന് വളരെ ടഫ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല സ്കിന്നിൽ കാണുന്നത് പ്ലക്കോയി
മീൻ വെട്ടം അപ്പം പിന്നാല് ഇളക്കി കളയുക എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്രാവിനും മറ്റ് സാധനങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ഈ കോൺട്രത്തൈസ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള മീനുകൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ശൽക്കങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മൈന്യൂട്ടാണ് നമുക്കതൊരു മൈക്സ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായം ഉണ്ടെങ്കിലേ കാണാൻ പറ്റും വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള സ്കെയിലാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആ സ്കെയിലുകളെയാണ് നമ്മൾ പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇവരുടെ ഇവരെങ്ങനെയുള്ള ജീവികളാണ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് ആണ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസിനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ടേമും കൂടെ പറയും പോയ്ക്കിലിയോ തെർമസ് ഇപ്പോൾ ഇനി എവിടെ നിങ്ങൾ പോയ്ക്കിലിയോ തെർമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൾഡ് ബ്ലഡ് കോൾഡ് ബ്ലഡഡ് അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന റൂമിൽ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കോൾഡ് ബ്ലഡ് അനിമലിൻ്റെ ബോഡിയും എക്സ്റ്റേൺ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണോ ആ ഡിഗ്രിയിൽ ഇരിക്കും പെട്ടെന്ന് തിരുവത്തെട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൾഡ് ബ്ലഡ് അനിമൽ ഈ റൂമിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൾഡ് ബ്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ ടെം ആ ജീവിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇരുപത്തെട്ടിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ നമ്മളെ പോലുള്ളവരൊക്കെ വാം ബ്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് ആണ് വാം ബ്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള അനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ആ ടെമ്പറേച്ചർ വെളിയിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇവർക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ശേഷിയില്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ കോൾഡ് ബ്ലഡ് അനിമൽ അഥവാ പോയ്ക്കിലിയോ തെർമസ് അനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയറമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി സെക്സസ് എങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മെയിൽസിന് പെൽവിക് ഫിനി പെൽവിക് ഫിൻ മെയിൽസിൻ്റെ പെൽവിക് ഫിനിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലാസ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗൺ ഉണ്ട് ഇതെന്തിനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി അനിമൽസ് പല അനിമൽസും എന്താണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോൺട്രിക്റ്റേഴ്സും വിവി പാരസ് ആണ് അതായത് ബെർ ഗീവ് ബെർത്ത് ടു യങ് വൺ ആണ് എഗ് ലൈങ് അല്ല ഗീവ് ബെർത്ത് ടു യങ് വൺ ആ അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എഗ് ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോ എഗ് ലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിക്കാറില്ല ഈ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് സ്കോളിയോഡോൺ ഡോഗ് ഫിഷ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു പിന്നെ പ്രിസ്റ്റിസ് സോഫിഷ് പിന്നെ കരാക്കാർഡോൺ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഷാർക്ക് ട്രൈഗൻ സ്റ്റിങ്ങിങ് ഗ്രേ തെരച്ചി ഷാർക്ക് സോഫിഷ് ഡോഗ് ഫിഷ് ഇതെല്ലാം ഈ കോൺട്രിക്റ്റൈസ് അതായത് കശേരി എൻ്റെ എൻഡോസ്കൾട്ടനുള്ള അതായത് കശേരിക്കൾ കൊണ്ട് എൻഡോസ്കൾട്ടനുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ കോൺട്രിക്റ്റൈസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവർ ഇതാണ് കോൺട്രിക്റ്റൈസ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഫൈസൽ ടി പി റിസ്ക് ചാപ്റ്റർ ആണല്ലോ റിസ്ക് ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ത് റിസ്ക് എടുത്തും നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ സോ റിസ്ക് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ബോട്ടണി ക്ലാസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ മൂന്ന് മണിക്കത്തെ സെഷനിൽ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക മൂന്ന് മണിക്ക് നമ്മൾ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്കുള്ള സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോട്ടണി സുവോളജിയും ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഓർഡറിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് പോകുന്നു സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് നമ്മൾ ഈ ലൈവ് സെഷൻസ് ഫുള്ളോടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഫുൾ പി വൈ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വർക്കൗട്ട് കൂടെ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കും പത്ത് പേര് ഇപ്പോൾ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നവർ ഇതുവരെ സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനി ചാനൽ ഇത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കൂ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഓസ്റ്റിക് തേസ് നമ്മൾ കോൺട്രിക് തേസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ കാർട്ടിലേജ് ഫിഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് മറയിലും ഫ്രഷ് വാട്ടറിലും കാണുന്ന കാൽഷ്യം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ബോണി എൻഡോസ്കൽറ്റനുള്ള ഫിഷുകളായ ഓസ്റ്റിക് തേസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൗത്ത് ടെർമിനൽ സൈഡിലാണ് തുമ്പത്താണ് അതായത് എൻ്റെ ആ ബോഡിയുടെ ടെർമിനൽ പാർട്ടിലാണ് മൗത്ത് വരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഈ ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നാല് പെയർ ഗിൽസ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ഗിൽസിനെ കവർ ചെയ്ത് ഒപ്പർക്കുലം എന്ന് പറഞ്ഞ കവറിങ്ങും ഉണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ സ്കിൻസിൽ നമ്മൾ ഈ
ഇവരുടെയും ഹാർട്ട് രണ്ട് ചേമ്പാഴാണ് ഒരു ഓറിക്കിൾ ഒരു വെൻട്രിക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവരും കോൾഡ് ബ്ലഡ് അനിമൽസ് ആണ് സെക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ യൂഷ്വലി ബോഡിയുടെ വെളിയിലാണ് നടക്കുന്നത് മിക്ക ആൾക്കാരും ഒവി പാരസൺ ഒവി പാരസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എഗ് ലേങ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇവരുടെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ എക്സോട്ടസ് ഫ്ലൈങ് ഫിഷ് ഹിക്കോ ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് സീ ഹോഴ്സ് പിന്നെ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള രോഹു കട്ടില മഗൂർ അക്വോറിയം ഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റ ഫൈറ്റിംഗ് ഫിഷ് അതുപോലെ തന്നെ പെട്രോഫില മേഞ്ചൽ ഫിഷ് ഇതെല്ലാം ഇതിന് ഇത് എല്ലാം ഇത് ഇതെല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം ഈ രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ വളരെ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ടേബിൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് അവർ മറൈൻ അനിമൽസ് ആണ് രണ്ട് കോൺട്രിക്സ് അതായത് കാർട്ടിലേജ് ഫിഷും ബോണി ഫിഷ് കാർട്ടിലേജ് ഫിഷ് എങ്ങനെയാണ് മറൈൻ ആണ് ബോണി ഫിഷസിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ ഫ്രഷ് വാട്ടറും കാണും മറൈനും കാണും ഇനി ഇവർക്ക് കാർട്ടിലേജ് ഫിഷിന് കാർട്ടിലേജിന് സെൻറ്റോ സ്കെൽറ്റനും ബോണി ഫിഷസിന് ബോണി എൻഡോ സ്കെൽറ്റനും ആണ് ഉള്ളത് മൗത്ത് വെൻട്രൽ സൈഡിലും ബോണി ഫിഷസിന് മൗത്ത് ടെർമിനൽ സൈഡിലും കാർട്ടിലേജ് ഫിഷിനോ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റും ഗിൽ കവർ അതായത് ഒപ്പർ കിലോയിലെ ഇവിടെയോ നാല് പേർ ഗിൽസും ഒപ്പർ കിലോ കവറിങ് ഉണ്ട് സ്കിൻ എന്ത് സ്കെയിൽസ് കൊണ്ടാണ് സ്കിന് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്ലക്വേഡ് സ്കെയിൽ ഇവിടെയോ വളരെ വലുതും എക്സ് നമുക്ക് നേക്കടൈ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സൈക്ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റിനോയിഡ് സ്കെയിൽ ഇവിടെ എയർ ബ്ലാഡർ ആപ്സൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സിം ചെയ്യേണ്ടി വരും ബോണി ഫിഷസിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എയർ ബ്ലാഡർ പ്രസൻ്റ് ആണ് അങ്ങനെ സിമ്മ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല കൂടുതലും പ്രസവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് വിവി പാരസ് ആണ് ഇവിടെയോ കൂടുതലും എഗ്ലേസ് എഗ്ലേങ് ആണ് ഒവി പാരസ് അനിമൽസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണോ റിവിഷൻ യെസ് നമ്മൾ ഓർഡറിനാണ് പോകുന്നത് ഓരോ ക്ലാ നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെഷൻസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെഷനിൽ ഓർഡറിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ് പോയിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് ഷഹാലിന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒമ്പത് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ട്രീം മൂവി പുതുതായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒൺ നമ്മുടെ സെഷൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു റിവിഷൻ സെഷൻ എൻഡിങ്ങിലേക്കും പി വൈ ക്യു സെഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിതെല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് പേർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത 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 ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ നമ്മൾ പഠിച്ചൊരു ക്ലാസ് തന്നെ ആംഫിബിയ ആംഫിബിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഫി എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ഗ്രീക്ക് വാക്കാണ് അർത്ഥം ഡിവൽ ഇരട്ട ബയോ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലൈഫ് എന്നാണ് അതായത് അക്വാട്ടിക് എൻവയറമെൻറ്റിലും ടെറസ്റ്റിൽ എൻവയറമെൻറ്റിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആംഫീബിയൻസ് ആംഫീബിയൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് രണ്ട് പെയർ ലിമ്പുകളുണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് പെയർ ലിമ്പുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് നാല് ലിമ്പുകളുണ്ട് രണ്ട് ഫോർ ലിമ്പുണ്ട് രണ്ട് ഹൈൻ ലിമ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് കാലുകളുള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ബോഡിയെ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹെഡും ട്രങ്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി വാലിൻ്റെ കേസോ ചില ഗ്രൂ ചില അനിമൽസിന് വാലുണ്ട് ചിലതിന് വാലില്ല ആംഫീബിയൻസിൻ്റെ സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് വളരെ മോയിസ്റ്റാണ് വളരെ നനവുള്ള ഒരു സ്കിന്നാണ് സ്കെയിൽസോ അങ്ങനെയുള്ള കട്ടിയുള്ള ഒരു ഓർഗൻസോ ഇതിലില്ല അതുമാത്രമല്ല കണ്ണുകൾക്ക് കൺ പോളകളുണ്ട് ഐലിഡുകളുണ്ട് ഇയറിന് ഇയറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടിംഫാന മെമ്പറെ നമുക്ക് സൈഡിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അലിമെൻറ്ററി കനാലുണ്ട് യൂറിനറി യൂറിനറി സിസ്റ്റം ഒരു യൂറിൻ ഡക്റ്റ് ഉണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഈ ട്രാ അലിമെൻറ്ററി കനാലിൻ്റെയും യൂറിനറിയുടെയും റീപ്രൊഡക്റ
ബോഡിയെ ഹെഡ് ആൻഡ് ട്രങ്ക് വരെ ഡിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മോയിസ്റ്റ് സ്കിന്നാണ് ഐക്ക് ഐലിഡ് ഉണ്ട് ഇയറിന് ഇയറിന് ഇയറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത ടിംബാനം ഉണ്ട് എലിമെൻ്ററി കനാലിനും യൂറിനറിക്കും റീപ്രോട്ടക്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിനും ഒരൊറ്റ ചേമ്പർ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ട്രാക്റ്റും കൂടെ ഒരൊറ്റ ചേമ്പറിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്ലോയേക്ക എന്ന് പറയും ക്ലോയേക്ക എന്ന് പറയും റെസ്പിറേഷൻ എന്ത് വഴിയാണ് ഗിൽസും ലങ്സും സ്കിന്നും വഴിയെ നടക്കും ഹാർട്ട് മൂന്ന് ചേമ്പേടാണ് കോൾ ബ്ലഡഡ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് സെക്സസ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബോഡിയുടെ വെളിയിൽ നടക്കുന്നു ഒവി പാരസ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു തരേണ്ട ഈ ഒരു ആംഫീബിയെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് പേരെ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറോളം പേര് നമ്മുടെ ഈ ലൈവ് സെഷനിൽ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറായി നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത്രയും തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും വളരെ വളരെ നന്ദി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ ആംഫീബി എന്ന പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ ഈ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ തൊട്ടേ പഠിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പാടില്ല പാടുണ്ടാവില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് പോയാലോ നെക്സ്റ്റ് പോർഷനിലേക്ക് ഓക്കെ പെൽവിക് ഫിൻസ് ബിയർ ക്ലാസ്പർ ഓക്കെ പെൽവിക് ഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫിഷിൻ്റെ ബോഡിയുടെ അടിയിൽ വരുന്ന ഫിന്നാണ് പെൽവിക് ഫിൻ അപ്പോൾ ഈ പെൽവിക് ഫിന്നിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചറാണ് ക്ലാസ്പർ ഈ ക്ലാസ്പറിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സമയത്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ സമയത്ത് മെയിൽ സ്പേംസിനെ ഫീമെയിൽ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് ക്ലാസ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണ് ക്ലാസ്പേഴ്സ് ഇത് എന്തിൽ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഒരു കോൺട്രിക്തേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടത് ഒരു മെയിൽ ഫിഷിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ കാർട്ടിലേജി ഫിഷിനെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ പെൽവിക് ഫിൻ ബിയർ ക്ലാസ്പർ എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഗൂസിന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഗൂസ് എന്താണ് താങ്കൾ ശരിയായ പേരെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ആംഫീബിയ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് പേര് നമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പന്ത്രണ്ട് പേർ ഈ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകട്ടെ അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് ക്ലാസ് റെപ്റ്റീലിയാണ് റെപ്റ്റീലിയ എന്ന പേര് തന്നെ ഈ ഈ റെപ്റ്റീലിയ എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിനാണ് റെപ്രൈ റെപ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ റെപ്റ്റം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ക്രീപ് ഓർ ക്രോൾ ടു ക്രീപ് ഓർ ക്രോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഴഞ്ഞു പോവുകയോ ഇഴഞ്ഞു പോകുന്ന ജീവികൾ ഇഴഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോൾ ചെയ്ത് പോകുന്ന ജീവികളെ ജീവികൾ വരുന്ന ജീവികൾ എന്നൊരർത്ഥം ഈ ഒരർത്ഥം ഇഴഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രോൾ ചെയ്ത് പോ ഇഴഞ്ഞു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ വലിഞ്ഞു കയറി പോവുക എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് റെപ്റ്റീലിയ എന്ന പേരുണ്ടായത് ഇത് കൂടുതലും ക്രീപ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോളിങ് മോഡിൽ പോകുന്ന ഓർഗാനിസം ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് മോസ്റ്റ്ലി ടെറസ്റ്റിലാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള സ്കിന്നാണ് പുറം അതുമാത്രമല്ല പുറത്ത് എപ് സ്കെയിൽസ് കൊണ്ട് ശൽക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കും ഇനി വേറെ എന്നോ ഇവർക്ക് വെളിയിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഓപ്പണിംഗ് ഇല്ല ഇയറിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിംഫാന മെമ്പ്രേനാണ് ലിംഫ് അതായത് ര നാല് കാലുകളുണ്ട് അത് രണ്ട് പേർ അതായത് നാല് കാലുകളുണ്ട് മൂന്ന് ചേമ്പേർഡ് ഹാർട്ടാണ് കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ എന്നാൽ അവിടെ ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ഉണ്ട് നാല് ചേമ്പറുള്ള ഹാർട്ടുള്ള റെപ്റ്റൈൽസും ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ മുതലകളാണ് ക്രൊക്കോഡൈൽസ് ആണ് റെപ്റ്റൈൽസും പോയ്ക്കിലോ തെർമസാണ് അതായത് സോ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയില്ല കോൾ ബ്ലഡ് അനിമൽസ് ആണ് സ്നേ അതുമാത്രമല്ല ഈ സ്നേ പാമ്പുകളും ലിസാഡുകളും പ്രായം വളർച്ച കൂടും തോറും അതിൻ്റെ സ്കെയിൽസ് പൊഴിച്ച് കളയാറുണ്ട് പടം പൊഴിക്കുക അതായത് സ്കെയിൽസ് പൊഴിച്ച് കളയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കാണിക്കാറുണ്ട് മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണൽ ആണ് ഒവി പാരസുമാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയുമാണ് ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എഗ്ലേയിങ് അനിമൽസ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ലാർവൽ സ്റ്റേജസ് ഒന്നും ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നില്ല
എന്നാണ് കോർണിഫൈഡ് സ്കിന്നിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഇതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ടർട്ടിൽ ടോർട്ടോയിസ് ട്രീ ലിസാഡ് ഗാർഡൻ ലിസാഡ് ക്രൊക്കഡൈൽ അലിഗേറ്റർ വാൾ ലിസാഡ് പിന്നെ പോയിസണസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്നേക്സുകളും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുണ്ട് കോബ്ര ക്രേറ്റ് വൈപ്പർ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ടോ മൂന്നോ എക്സാമ്പിളുകളും പഠിക്കുക ക്യാരക്ടറുകളും പഠിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള നമുക്ക് അന്നും ഇന്നും മനുഷ്യനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിനി അപ്പം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസ് ഏവ്സ് ഏവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ്സ് ഈ ബേർഡ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്താണ് ഫെതേഴ്സ് ആണ് തൂവലുകളാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബേർഡ്സും പറക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ചില പറക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത പറക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത കുറച്ച് പക്ഷികളും ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓസ്ട്രിച്ച് ഇനി ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്താണ് ഇവർക്ക് കൊക്കുകളുണ്ട് ബീക്കുണ്ട് ഇനി ഇവരുടെ ഫോറിലും മുൻകായി മുന്നിലുള്ള രണ്ട് കൈകൾ അതായത് മുൻകൈകൾ എന്തായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു വിങ്സുകളായിട്ട് ചിറകുകളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഹൈൻ ലിംസോ ഹൈൻ ലിംസ് വാക്കിങ്ങിനും സ്വിമ്മിങ്ങിനും ട്രീ ബ്രാഞ്ച് ക്ലാസ്പ് ചെയ്ത് ക്ലാസ്പ് ചെയ്യുന്നത് ട്രീ ബ്രാഞ്ചിൽ പറ്റി പിടിച്ചി ഇറുക്കി പിടിച്ചിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഇവരുടെ സ്കിൻ എങ്ങനെയാണ് വളരെ ഡ്രൈ ആണ് ഗ്ലാൻസുകളൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ടെയിലിൻ്റെ ബേസിൽ വാലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അതായത് നമ്മുടെ ടെയിൽ ബേസിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ഒരു ഓയിൽ ഗ്ലാൻഡ് മാത്രമേ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ഇവരുടെ സ്കെൽറ്റൻ എങ്ങനെയാണ് ഹോളോ ആണ് ന്യൂമാ ഇഷ്ടംപോലെ ഇറക്കാവിറ്റീസ് ഉള്ള ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺ ആണ് അതുമാത്രമല്ല ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഈ പക്ഷികളുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് രണ്ട് ചേപ്പ് ചേമ്പറുകൾ കാണും രണ്ട് ക്യാവിറ്റികൾ കാണും ക്രോപ്പും ഗിസാഡും ഹൃദയത്തെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിലോ നാല് ചേമ്പേടാണ് ഇനി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ വാം ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ വാം ബ്ലഡ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളാണ് ഏത് ഏവ്സും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് റെസ്പിറേഷൻ എന്തുവഴി നടക്കുന്നു ലെങ്സ് വഴി നടക്കുന്നു അതുമാത്രമല്ല ലെങ്സ് പറക്കുന്ന ജീവികളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല എനർജി വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ എയർ റെസ്പിറേഷനും വളരെ സ്പീഡ് നടക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെങ്സിനെ സഹായിക്കാൻ റെസ്പിറേഷൻ സഹായിക്കാൻ എയർ സാക്കുകളും ബേർഡ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നു എന്ത് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു എയർ സാക്കുകളും കാണപ്പെടുന്നു സെക്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ബോഡിക്കുള്ളിലാണ് നടക്കുന്നത് എഗ്ലേയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ് എയ്സ് അതുമാത്രമല്ല ഡെവലപ്മെൻ്റ് എങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിളുകൾ നമുക്ക് വളരെ അറിയാവുന്ന പല എക്സാമ്പിളും ഉണ്ട് ക്രോ ഉണ്ട് പി ജി എൻ ഉണ്ട് പാരറ്റ് ഉണ്ട് ഓസ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് പീകോക്ക് ഉണ്ട് പെൻകിൻ ഉണ്ട് വൾച്ചർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും എയ്സും ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ റിവിഷൻ സെഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇനി പി വൈ ക്യു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വളരെ വലുതാണ് എനിക്കും നമുക്ക് എല്ലാ അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാവരെയും പോലെ തന്നെ പലർക്കും ചെറിയ ഒരു ടഫ്നെസ് തോന്നുന്ന ഒരു സെഷൻ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് എന്നാൽ വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ നമ്മളത് കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പോർഷനും കൂടെ നോക്കി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ക്ലാസ് മമേലിയ മമേലിയ നമ്മൾ പല വെറൈറ്റി ഹാബിറ്റാറ്റിൽ ജീ നമ്മൾ ഈ മാമ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ പല ഹാബിറ്റാറ്റിൽ കാണാം പോളാർ പോളാർ റീജിയണൽ ഐസ് ക്യാപ്പിൽ കാണാം മരുഭൂമികളിൽ കാണാം മൗണ്ടൈൻസിൽ കാണാം ഫോറസ്റ്റിൽ കാണാം ഗ്രാസ് ലാൻഡിൽ കാണാം ഇരുണ്ട ഗുഹകളിൽ കാണാം ചിലതോ ചിലത് പറക്കുന്ന ജീവികളുണ്ട് ചിലത് വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് പറക്കുന്ന ഒരു ആ മാമലിൻ്റെ പേര് പറയൂ ബാറ്റ് വവാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പെട്രോപ്പസ് എന്ന് പറയാം ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പഴവുണ്ണി പഴവുണ്ണി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ പഴവുണ്ണി എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മളെ മാ മാവിലും ഒക്കെ മാവിലും പിന്നെ വാഴ വാഴ രാത്രിയാകുമ്പോൾ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ വാഴപ്പൂവിൽ നിന്ന് കൂമ്പിൽ നിന്നൊക്കെ പൂവി
ചില ജീവികൾക്ക് നടക്കാൻ ചില ജീവികൾക്ക് ഓടാൻ ചില ജീവികൾക്ക് വലിഞ്ഞ് കയറാൻ ചില ജീവികൾക്ക് മാളം നിർമ്മിക്കാൻ ചിലവർക്ക് നീന്താൻ ചില ആൾ ചില ജീവികൾക്ക് പറക്കാൻ ഇനി വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചർ മാമൽസിൻ്റെ സ്കിന്നിൽ എന്തുണ്ട് ഹെയർ ഉണ്ട് ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഉണ്ട് പിന്നെ പിന്നെയും പിന്നെയുമായിട്ട് കവർ ചെയ്ത എക്സ്റ്റേണൽ ഇയർ ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ടീത്തുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നാല് ചേമ്പേഡ് ഹേർട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വാംബ്ലഡ് ആനിമൽസാണ് റെസ്പിറേഷൻ ലങ്സ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻറ്റേണലാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താണ് വിവി പാരസൺ അതായത് യങ് വൺസിന് പ്രസവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചില എക്സെപ്ഷനുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്ലാറ്റി പസ് പ്ലാറ്റി പസ് എഗ്ഗിലെ ചെയ്യുന്നൊരു മാമലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ് വിവി പാരസിന് പ്ലാറ്റി പസ് ഉണ്ട് ഇനി വിവി പാരസിന് എക്സാമ്പിൾ കങ്കാരു ഫ്ലൈയിങ് ഫോക്സ് ക്യാമൽ മങ്കി ഡോഗ് റാറ്റ് ഹ്യൂമൻ എലിഫൻറ്റ് ഹോഴ്സ് ഡോൾഫിൻ ബ്ലൂ വെയിൽ ടൈഗർ ലൈൻ ഇതെല്ലാം മാമൽസിന് എക്സാമ്പിളാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ നമുക്ക് വളരെ പരിചിതവുമായിട്ടുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ് ഏത് ക്ലാസ് മമേലിയ അപ്പോൾ ഇത്രയോടെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്രയും പോർഷനോടെ ഇത്രയും പോർഷനോടെ എന്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയ്റ്റേജ് ഉണ്ടോ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് ഏകദേശം അഞ്ച് മാർക്ക് മുതൽ ആറ് മാർക്ക് വരെ വരാമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു സൂചന കൃത്യമായ വെയ്റ്റേജ് നാളെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെഷനിലെ ഈ ഒരു ലെറ്റ്സ് റിവേസ് സെഷനിലെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെക്ഷനായ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വർക്കൗട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരുന്നോളൂ എത്രയും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ മൂന്ന് സെഷനിൽ പോലെ തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ആക്റ്റീവായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം ആ എല്ലാ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ദിവസവും രണ്ട് സെഷൻസ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് മുന്നേ എനിക്ക് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം റിവൈസ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കോൺട്രിത്തേസ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാവോ ഓക്കെ കോൺട്രിത്തേസിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാം കോൺട്രിത്തേസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സമറൈസ് ചെയ്യാം കോൺട്രിത്തേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറൈനാണ് കാർട്ടിലേജസ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോസ്കെൽട്ടൺ ഉണ്ട് വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് മൗത്ത് ഉള്ളത് ഗിൽസ് ഇറ്റ്സ് ഗിൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഗിൽ കവറിങ് ഒന്നുമില്ല പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ബോഡി ഫുൾ ഉള്ളത് എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് വിവി പാരസ് ആണ് അതായത് യങ് വണ്ണിന് ഗീവ് വെർത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യങ് വണ്ണിന് പ്രസവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പി വൈ ക്യു സെഷനിലേക്ക് നീങ്ങാം ഓക്കെ പി വൈ ക്യു സെഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് പി അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ പി വൈ ക്യു സെഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ടിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്ര പേരുണ്ട് ഏഴ് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ട് പാടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അധികം ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പി വൈ ക്യു സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇപ്പോൾ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പി വൈ ക്യു സെഷൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പേര് ലൈവ് വായിച്ചത് ആ പന്ത്രണ്ട് പേരെടുത്ത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈയിൽ എച്ച് എസ് സിയിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അൺലൈക്ക് ബോണി ഫിഷസ് ബോണി ഫിഷസിന് ബോണി ഫിഷസ് പോലെയല്ല കാർട്ടിലേജ് ഫിഷിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് നീന്തിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് താഴെ താന്നു പോവും എന്താണ് ഇതിന് കാരണം ഓപ്ഷൻ എ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫരീഞ്ചൽ ഗിൽസിൽ ഫരീഞ്ചൽ സിൽ ഗിൽസിൽസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓപ്ഷൻ ബി എയർ ബ്ലാഡറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഓപ്ഷൻ സി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് അരേഞ്ചൽ ഗിൽസിൽസ് ഗിൽസിലിറ്റ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ ബ്ലാഡർ എന്തുകൊണ്ട് കാർട്ടിലേജസ് ഫിഷിന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നീന്തേണ്ടി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവ
പുതുതായിട്ട് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുക ലൈവ് സ്ട്രീം ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്യും ഓക്കെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ ബ്ലാഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡിക്കും വളരെ നല്ല വോട്ടാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ യു ആർ ടൈം അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ടൈം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ ഇതാണ് ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി എയർ ബ്ലാഡർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എയർ ബ്ലാഡർ കാർട്ട്ലേജ് ഫിഷ് അതായത് കശേരിക്കൽ കൊണ്ട് കശേരി സ്കെൽട്ടൺ ഉള്ള ഫിഷസിന് എയർ ബ്ലാഡർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ നീന്തി പ്രോപ്പറായിട്ട് നീന്തിയില്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കുറെ പേര് എനിക്ക് ആൻസറുകൾ അയച്ച് ആൻസറുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ പറയുന്ന ഫോളോയിങ് നമ്മൾ ഈ താഴെ പറയുന്ന ഓർഗൻസ് പല അനിമൽസിനും ഉള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരപ്പോഡിയ ഫ്ലെയിം സെല്ല് പ്രൊബോസ്കിസ് ഗ്ലാൻഡ് കോംപ്ലീറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതിൽ ഈ നാല് ഈ നാല് ഓർഗൻസിൽ എസ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൺ ഏത് എസ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൺ ഏത് ഈ നാലിൽ ഏതാണോ എസ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്ന പാരപ്പോഡിയ ആണോ ഫ്ലെയിൻ സെല്ല് ആണോ പ്രൊബോസ്കിസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണോ കോമ്പ്ലേറ്റ് ആണോ ഒരു മിനിറ്റ് തരാം സമയം തരാം ഉത്തരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തോളൂ പതിമൂന്ന് പേര് ലൈവിലുണ്ട് ആ പതിമൂന്ന് പേരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യോ ഓക്കെ ആരുടെയും ഉത്തരങ്ങൾ ഇതുവരെ എത്തിയില്ല ഉത്തരത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ആർക്കും ഉത്തരം അറിയില്ലേ അറിയില്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സെലക്ട് ഓർഗൺ എസ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൺ ഏത് ഒരാൾ പാരപ്പോടിയാന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലേ ഓക്കെ പാരപ്പോടിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പാരപ്പോടിയ പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാരപ്പോടിക്കും പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരാൾ ഫ്ലെയിം സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പാരപ്പോടിയ ഫ്ലെയിം സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കൂ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണിക്കാലോ താഴെ പറയുന്ന ഓർഗൻസിൽ പാരപ്പോടിയ ഫ്ലെയിം സെല്ല് പ്രബോസിസ് ഗ്ലാൻഡ് കോംപ്ലീറ്റിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഏത് ഓർഗൺ ആണ് എസ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്നത് എസ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൻ മേളിൽ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ എസ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൺ ഏതാണ് എസ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്ന ഓർഗൺ ഏതാണ് ഓക്കെ ഏകദേശം സമയം ആയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരി കറക്റ്റ് ആൻസർ എസ്ക്രീഷന് സഹായ താഴെ മേളിൽ പറയുന്ന ഓർഗൻ എസ്ക്രീഷന് സഹായിക്കുന്ന ഫ്ലെയിം സെൽസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ മേളിൽ പറയുന്ന ഓർഗൺ ഏത് ഫൈലത്തിലുള്ള അനിമൽസിലൂടെയാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പാരപ്പോടിയ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം പാരപ്പോടിയ ഏത് ഫൈലത്തിൽ വരുന്ന ഏത് ഫൈലത്തിലാണ് കാണ ഏത് ഫൈലത്തിലുള്ള അനിമലിൻ്റെ ഓർഗൺ ആണ് പാരപ്പോടിയ അടുത്ത ചോദ്യം പാരപ്പോടിയ ഏത് ഫൈലത്തിൻ്റെ അനിമലുള്ള ഓർഗൺ ആണ് പാരപ്പോടി ഏത് ഫൈലത്തിൻ്റെ അനിമൽ ഓർഗ അനിമലുള്ള ഓർഗൻ ആണ് ഫിദ ഫാത്തിമ അനലിഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനലിഡയോട് യോജിക്കുന്ന ഗൂസ് അനലിഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താ ഷഹ്മാ ഷാഹിൻ അനലിഡ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അനലി അനലിഡയോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അനലിഡ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അവസാനം അടുത്ത് ഫ്ലെയിം സെല്ല് ഫ്ലെയിം സെല്ല് ഏത് ഫൈലത്തിലുള്ള അനിമലിൻ്റെ ഓർഗൻ ആണ് അടുത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഫ്ലെയിം സെല്ല് ഏത് ഫൈലത്തിലുള്ള അനിമലിൻ്റെ ഓർഗൺ ആണ് ഓർഗൺ ആണ് ഫ്ലെയിം സെല്ല് ഏത് ഫൈലത്തിലുള്ള അനിമലിൻ്റെ ഓർഗൺ ആണ് ഫ്ലെയിം സെല്ല് ഇനി അടുത്ത് 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 നിങ്ങൾ അത് ഉത്തരം ചെയ്യൂ പത്ത് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പാടം വളരെ ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ പ്ലാറ്റി എൽമിന്തസ് എന്ന് ഫിദ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഗൂസ് പ്ലാറ്റി എൽമിന്തസ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് ഫ്ലെയിം സെല്ല് ഏത് ഏതിൻ്റെ ഓർഗൺ ആണ് ഏത് ഫൈലത്തിൽ പ്ലാറ്റി എൽമിന്തസ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവും വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം പ്രൊബോസിസ് ഗ്ലാൻഡും കോമ്പ് പ്ലേറ്റുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതെന്തായാ
Platyhelminthus in the organ and Parapodia, Anilida group in the organ and Proboscis, Hemicordate in the organ and Paksha 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 Hemicordate in the இதில் சேண்டேன் வேச்சேன்னால் இதில் A தான, B தான, C தான, D தான, E தான, F தான் இந்த கிருத்தியமாயிட்டு பில்லிசியேன். அப்போம் நான் இது நீங்களை சோதிச்சு கஷ்டப்படுத்துந்து இல்லா, நான் தனிது explain சியம். அப்போம் animal kingdomத்தினே, animal kingdomத்தினே ஓரோ character வெச்சு separate இன்ன ஒரு diagram விடக்கானிச்சிரிக்கின். அ Missing part to conduct the Nana, Ningle election. Diagram clear on the Langani YouTube, Ningle, Nick, and then Netty and Action the Czechia. Netty and Action Koravan Angle, Clarity Gorayim. Diagram clear on the Low, okay. Apo diagram clear on the Langle recorded session, either in a recorded session in Alla Clarity Chedic and Gudo Nokioka. Apo either the Chodi than E diagram complete here. This diagram is complete here. Now, this diagram is complete here. In the cellular level of organization, there is a file called Porifera. Now, in the A part, the cellular level of organization is called Tissue, Organ, Organ System level of organization is called Animals. This is the line. This is the line. You can see the radial symmetry of the radial symmetry. One file is called Sealant Rate Team. One file is called DA. T04A. Now, radial கழின்னால் அடுத்த B answer அந்தாடு radial symmetry கழின்னால் மற்று இதை type symmetry ஏதான bilateral symmetry B bilateral symmetry அப்போ இ bilateral symmetry இல்லும் ஓக்கும் போ பாலைது உண்டு without sealம் உண்டு with true sealம் உண்டு அப்போ இனி நடுக்கி C part அந்தானு C part அந்தானு with false sealம் கிருத்தியமாயிரு அதாயது காவிரு true ஐட்டுவில் sealம் காவிட்டி இல்ல இனி நோக்காம் வித்து true சீலத்தில் உள்ளா கிருப்புகளான் அனிலிட ஆர்த்ரோபோட ஆர்த்ரோபோட கழின்சி வருந்த பைலம் ஏதான் ஆர்த்ரோபோட கழின்சி பைலம் மொலச்கா மொலச்கா எக்கேனோடர்மேட்டா எக்கேனோடர்மேட்டா கழின்சி வருந்த பைலம் ஏதான் ஹெமிகோடேட்டா அப்போ நீங்கள் டெக்ஸ்டிலே இனி அடத்த சோத்தியம் observe the figure in given organism இயும் தன்னிரிக்கின்ன படம் சர்த்திக்கிய என்னைட்டு ஒன்னாமத்த சோத்தியம் ஏதானி organism ஏதானி organism ஏதானி organism எல்லாரிம் கமண்டிசியு ஒன்பது பேரும் மாத்ரம் இப்போம் நம்மட லைவில் உள்ளு இயும் ஒன்பது பேரும் கமண்டிசியு இயும் ஏதானி organism ஏதானி organism கிருத்தியமாட்டதன் answer you ஏதானி organism yes hippocampus ரண்டு வெரி நாவுரின் CK hippocampus goose is at hippocampus ரண்டு answer மாத்ரமே கண்டு உள்ளு 15 வெரி live வாச்சியுந்து அப்பை live வாச்சியுந்து எல்லாரும் இயும் இறு question answer session PYQ session வலாரே interactive attitude session and e-session வலாரே important நீங்கள் questions questions நேக்குரிச்சிர் idea கிட்டம் இஷ்டம் போல சோதியம் இயிரு போச்சினின்து வரியும் அதுகொண்டு நன்னாட் இஷ்டம் போல சோதியம் இயிரு focus area இயிரு chapter இந்து வரியும் காரி focus area பிரகாரம் இட்டுவுங்குடுதலுள்ளு Okay, hippocampus and that answer is the answer. The answer is the hippocampus. That's why we have two questions. This organism is the class. This organism is the class. This organism is the class. If you are in the live, you will be in the live. If you are in the live, you will be in the live. What is the answer? What is the class? What is the hippocampus? Comment on the comment. Okay, what class is the hippocampus? Yes, one of the most important things is comment. One of the most important things is that you have to answer two of the same things. You have to answer the same things. You have to answer the same things. You have to answer the same things. Okay, then the class is the most important things. 
अगर आके क्लास ऑस्टिक तेईस ओके रसर वन गूसी आंसर वन अब हिपो क्या ओर्गानिम अब क्लास ऑस्टिक तेईसल का नोस्टिक तेईस ओके क्वस्न बैंकि पी डी एफ लिंक या अप्लोड इन टेक्निकल डिफिकल्टी अप्लोड साधिक ओ चाट स्पीड का अब चुनाव नैट डिफिकल्टी चल स नैट डिफिकल्टी वरा कुछ नमक नमुक नोक अब इन आंसर इन अड़ चौदी क्लास रू सियन ई क्लास रू फीचर्स पर रारती पत्त मार्च चोद नमुक आंसे नोक आंसर ई ओर्गानिम हिपो क्यास ऑस्टिक तेईस वो रू फीच इष्टे फीच अंपोर्ट फीचर् बोणी आोस्कटन एयर ब्लडर प्रसन्ट इन अड़ चो इत वाले सीमप्ल चोद मॉडल क्वस्टि मॉडल मॉडल क्वस्टन नोट रिलेशनशिप बिटवी टू वेड्स तापय रू वेड्स रिलेशनशिप कंपिड़ आंड फैंड स्यूटब वेड फॉर फोर्त प्ले नाला प्लेस वे स्यूटब वेड फैंड अब इतना चाप्टर वो अनीम कि अब ना फस्ट पेर ए ए पार्ट क्वस्टिंग सील आ रेडियल सीमट्री आने प्लाटी हेलमिंद एंत सीमट्री प्लाटी हेलमिंद एंत सीमट्री आलोम पेट कमेंट पदा पे लाइव वाचल पेट कमेंट ये बैलाट्रल सीमट्री मूं बैलाट्रल सीमट्री कटी इन आंसर अल्लोर आंसर कमेंट आंसर कमेंट बैलाट्रल सीमट्री तेलोरी ओके वे वे उत्तर मिस्टर बीन बैलाट्रल सीमट्री ओके बैलाट्रल सीमट्री अगर आंदा पार्ट नोक लिसाड लिसाड पोकिलो तेरमसो तेरमस ब्लडेड अनीम अगर आो ए अब अब बी डांसर पर बी डांसर कमेंट कमेंट होमियो तेरमस एल होमियो तेरमस उन्नो आंसे कमेंट होमियो तेरमस होमियो तेरमस नवरन सी के होमियो तेरमस गूस होमियो तेरमस बाकी पेट पदा पे लाइव वाच लाइव वाच आंसर पर अब एल होम तेरमस उ अब लाइव कंकोद स्ट्रीम लाइक स्ट्रीम जस्ट लाइक होमियो तेरमस अब एल होमियो तेरमस अब निम ऐसम तीरा ओके अब नमक आंसर नोक आंसर प्लाटियल सीमट्री का बैलाट्रल सीमट्री का क्रो ए टाइप अनीमल क्रो होमियो तेरमस अनीमल अब नेक्स्ट क्वस्न विच ऑफ द फोलोइंग ता ऐनिमल मेटाजनसोम का मॉडल क्वस्टन ता अस्कार स्वबील एर्तवाम क्राबिल ऐसा मेटाजन का समय और मिनिटा युर टाइम स्टार्ट नाव पेट आंसर कमेंट ऐनिमल मेटाजन एक्सीबिट ओके इवे रुतर वह ओबील एर्तवाम एर्तवाम कूड़ल उर्तवाम उत्तर कूड़ल वन ईर क्वस्न वाले ट्रिकी आवस्टन चिंती आंसर चिंती आंसर चिंत आंसर ओके अब कूड़ल पेरू एर्तवाम अब एर्तवाम मेटा जनस ओर्गानिम वाले वाले श्रद्धि सूक्षित पढ़ी इले वाले सीमप्ल आम नमुक ओके 
ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകം ചോദിച്ചതും ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത് കൂടുതൽ പേര് മെർത്വാമെന്നാണ് ആൻസർ ചെയ്ത് ആദ്യം കണ്ടത് പിന്നെ അതിന് ശേഷം പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പലർക്കും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റീസൺ എന്ന് മനസ്സിലായത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അത് അങ്ങനെ ചോദിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം നിങ്ങൾ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾക്ക് മീൻ കിട്ടി നല്ല സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു കാർട്ടിലേജ് ഫിഷാണ് അതായത് കശ്ശേരി മീനാണ് കശ്ശേരി കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുക കശ്ശേരി എൻഡോസ്കെലറ്റൺ ഉള്ള മീനാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് അയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും നാല് ക്യാരക്ടർ എഴുതുക കാർട്ടിലേജസ് ഫിഷിൻ്റെ നാല് ക്യാരക്ടർ രണ്ട് അത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കാർട്ടിലേജസ് ഫിഷ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് കാർട്ടിലേജസ് ഫിഷസ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ബി പാർട്ട് കാർട്ടിലേജസ് ഫിഷസ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതാണ് കാർട്ടിലേജസ് ഫിഷസ് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് യെസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് കോൺട്രിക്തൈസ് ആണ് പ്ലക്കോവിഡ് സ്കെയിൽ മൗത്ത് ഈസ് വെൻട്രൽ കോൺട്രിക്തൈസ് കോൺട്രിക്തൈസ് ക്ലാസ്സിലാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറുകളും പറയാം ഏത് ക്ലാസ്സാണെന്നും പറയാം ഓസ്റ്റിക് തൈസ് എന്നൊരു ഉത്തരം വന്നു എല്ലാ എല്ലാവരും കോൺട്രിക് തൈസിൽ നിൽക്കുന്നു അതാ നൗറിൻ സി കെ പറഞ്ഞാൽ ഓസ്റ്റിക് തൈസിൽ നിൽക്കുന്നു പതിനഞ്ച് പേര് ലൈവിലുണ്ട് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഞാൻ സമയം തരാം നാം ഇന്ന് ഇന്ന് വളരെ വലിയൊരു സെഷനായിരുന്നു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ വലുതായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആകെ ഈ സെഷൻ കണ്ട് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെഷൻസ് സെഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എയർ ബ്ലാഡർ ആപ്സൻ ക്യാരക്ടറുകളും എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നല്ല കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് കോൺട്രിക്തൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്കെൽ ഇതിന് പല ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് പറയാം കാർട്ടിലീജിന് സെൻറ്റോ സ്കെൽട്ടൺ ഉണ്ട് വെൻട്രൽ മൗത്ത് ആണ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് എയർ ബ്ലാഡർ ആപ്സൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉത്തരങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോൺട്രിക്തൈസ് ബീൻ ഉത്തരം നൽകി ഫാത്തിമ എസ് ഉത്തരം നൽകി ഗൂസ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് പ്രസൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഫിഗർ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ക്യാരക്ടറും പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതുപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന് കിട്ടുക നൈസിന് നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്സർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഈ ഡയഗ്രാം ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫൈലത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റുകൾ പറയാനാണ് പറയാനാണ് ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ഇനി ഇതിലെ ഓരോ പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് ഈ ഫൈലം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ പാർട്ട് എ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ മൂന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ എ ബി സി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്നുള്ളവരെല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര മിനിറ്റ് സമയം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒന്നര മിനിറ്റ് ഞാൻ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഒന്നര മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ പതിനേഴ് പേര് ലൈവ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പി വൈ ക്യൂ സെഷനിൽ പതിനേഴ് പേര് ഇപ്പോൾ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പതിനേഴ് പത്തൊൻപത് പേരോളം ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാനൂറ്റി നാല് ആൾക്കാരോളം പേര് നാനൂറ്റി നാല് പേരോളം നാലോളം പേര് നമ്മുടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിലേക്ക് കയറി വന്നു വന്ന് പല സമയങ്ങളായി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്യുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത് പ്ലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് പുതിയ ആൾക്കാർ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ പി വൈ ക്യൂ സെഷൻ പ്രീവ
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം താഴെ പറയുന്ന പേരിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പേരിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് പേരിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് എച്ച് എസ് സിയിൽ ചോദിച്ച വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിനാണ് ഓസ്റ്റിക് തൈസിൻ്റെ ഓസ്റ്റിക് തൈസിന് സൈക്ലോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ കോൺട്രിക് തൈസിന് എന്ത് സ്കെയിൽസ് ആയിരിക്കും യുവർ ആൻസർ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഇരുപത് പേര് ലൈവ് വായിച്ചതിന് നിങ്ങൾ ആൻസറിന് ഒരു മിനിറ്റ് സമയം തരുന്നു ഒരു വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റിനാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യും യെസ് പ്ലക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് പ്ലക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് ഇരുപത് പേരുടെ ഉത്തരം അത് തന്നെ പ്ല ഗൂസ് വരെ ഗൂസ് പറഞ്ഞു പ്ലസ് കോഡ് പ്ലക്കോഡ് സ്കെയിൽ ആൻ അജോമി പറഞ്ഞു പ്ലക്കോഡ് സ്കെയിൽ നവർ സി കെ അശ്വതി പി എം ഫിദ ഫാത്തിമ പർപ്പിൾ കിഡോ എല്ലാവരും പ്ലക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ഇയാസ് മിഷാൽ പ്ലക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവരും പ്ലക്കോഡ് പ്ലക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് എന്ന പ്ലക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് പ്ലക്കോഡ് സ്കെയിൽസ് ഓക്കെ 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 അപ്പോൾ യുവർ ടൈം മെൻസ് നൗ ആൻഡ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് കോൺട്രിക്ട് തൈസിനുള്ളത് എന്താണ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് ആണ് ഫാത്തിമ എസ് പ്ലക്കോയിഡ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ശരി ഉത്തരം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാചുലേഷൻ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഈ നോട്ടുകൾ എല്ലാം കൂടെ ഒക്കെ നോക്കി ഇത് തറവാക്കി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷയുടെ തലേ നിന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം എടുത്ത ആ ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും പോവുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നത് മറൈൻ അതായത് ഓഷ്യൻ എൻവയറമെൻറ്റിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് സ്പൈനി സ്കിൻഡ് ബോഡി മുള്ളുള്ള സ്കിന്നി ആയിട്ടുള്ള ബോഡി വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫൈ എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദ ഫൈലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഈ ഫൈലം ഏതാണെന്ന് എഴുതുക അതുമാത്രമല്ല വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ അതും കൂടെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഏതാണ് ഈ ഫൈലം ഏതാണ് ഈ ഫൈലം വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഈ ഫൈലം ഏതാണ് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും കൂടെ എഴുതുക ആ ആൻസറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങി നവർ സി കെ എ കെനോട് അറമേറ്റ് ആൻ ആൻ അജോ എന്താ ആൻ അജോമി ജോജോ എ കെനോട് അറമേറ്റ് അശ്വതി എ കെനോ മുഹമ്മദ് യാസ് ഫൈലം പോറിഫർ ആന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെനോ ഡർമേറ്റ ഓക്കെ എക്കെനോ ഡർമേറ്റ എന്നാണ് കൂടുതലും ആൻസർ വരുന്നത് ലോക്കോ മോഷൻ റെസ്പിറേഷൻ ഓക്കെ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് ലോക്കോ മോഷൻ റെസ്പിറേഷനുമാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസറുകൾ വരുന്നുണ്ട് ദാ വേറൊരാളും ഫൈലം ഫോറിഫർ ആയെന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈലം ഫൈലം ഫോറിഫർ ആയെന്ന് കമൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതും ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പറയാം ഇനി ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡും കൂടെ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പതിനെട്ട് പേര് ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈവ് സ്ട്രീം ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അനിമൽ കിങ്ഡം പി വൈ ക്യു സെഷൻ ഓക്കെ ടൈം അപ്പ് നമുക്ക് നോക്കാം എക്കേനോട് അറമേറ്റയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ലോക്കോ മോഷനും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫുഡ് റെസ്പിറേഷനും ഇതെല്ലാം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പോറിഫറയിൽ കനാൽ സിസ്റ്റം ആണ് വാ വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം ആണ് എന്നാൽ എക്കേനോട് അറമേറ്റയിലാണെന്ത് വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം പിന്നെ രണ്ടാമെന്ന ക്യാരക്ടർ സ്പൈനി സ്കിൻഡ് മുള്ള് അതായത് സ്കിന്നിന് പുറത്ത് മുള്ളു പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്കേനോട് അറമേറ്റയാണ് പോറിഫറയ്ക്ക് സ്പൈനി ആയിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഇല്ല അതുമാത്രമല്ല വാട്ടർ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം എക്കേനോട് അറമേറ്റയും വാട്ടർ കനാൽ സിസ്റ്റം പോറിഫറയുമാണ് തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഒന്ന് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ ഡയഗ്രാമിലുള്ള സെൽ ഏതിൻ്റെ സെല്ലിൻ്റെ പേര് പറയുക രണ്ട് ഏത് ഫൈലത്തിലുള്ള അനിമൽസിനാണ് ഈ ടൈപ്പ് സെല്ല് കാണപ്പെടുന്നത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ആൻസർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തൊന്ന് പേർക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആൻസർ യെസ് നിഡോബ്ലാസ്റ്റ്
നമുക്ക് എക്സാമിനെക്കാട്ടി തെറ്റുന്ന എക്സാമിന് തെറ്റുന്നതിനെക്കാട്ടി നല്ലതല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സെഷനിൽ തെറ്റുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ സീലൻ റേറ്റ് ആൻഡ് ഇഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ആൻസർ അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമുക്ക് ആൻസർ ഒന്നും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഈ സെല്ല് ഇനി ഡോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആണ് ഈ സെൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിഡേറിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഫൈലത്തിന് നിഡേറിയ എന്നും അറിയപ്പെടും പിന്നെ സീലൻ റേറ്റ് എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടും അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ബേർഡ്സ് ആർ വെൽ അഡാപ്റ്റഡ് ഫോർ ഫ്ലൈങ് പക്ഷികൾ പറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ അഡാപ്റ്റഡ് ആണ് പക്ഷികളെ പറക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മൂന്ന് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എഴുതുക ഇതാണ് ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യമാണ് മൂന്ന് മൂന്ന് അഡാപ്റ്റേഷൻ എഴുതിയാൽ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ ഒരു മാർക്ക് എന്ന നിലയിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ആൻസർ അറിയാമെന്നുള്ളവർ ബേർഡ്സിൻ്റെ മൂന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ബേർഡ്സിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ നിങ്ങളെ കമൻറ്റായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇരുപത്തൊന്ന് പേർ ലൈവ് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പുതുതായിട്ട് ഈ പി വൈ ക്യൂ സെഷനിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവർ സെഷൻ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ സെഷൻസും കൃത്യമായി വന്ന് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻസിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫോർ ലിംസ് വിങ്സ് ഫദേഴ്സ് എസ് വളരെ നല്ലതാണ് എൻഡോസ്കൾട്ടനീസ് ആ ഫുള്ളി ഓസിഫൈഡ് വളരെ നല്ലതാണ് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് എസ് എസ് വെരി അതും ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ന്യൂമാറ്റിക് വിങ്സ് ന്യൂമാ വിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ക്യാരക്ടർ എഴുതാം ഫോർ ലിംസ് വിങ്സ് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിങ്സിൻ്റെ പ്രസൻസ് കുറേ ക്യാരക്ടർ എഴുതാം അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാരക്ടർ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ലിംസ് മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ട് വിങ്സ് ചെയ്ത് വിങ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ലോങ് ഹോളോ ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് എയർ സാക്ക് പ്രസൻ്റാണ് ലെങ്സിനെ സപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലെ തന്നെ പറക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫെതേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ക്യാരക്ടറുകൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ക്യാരക്ടർ എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മുടെ അനിമൽ കിങ്ഡത്തിൻ്റെ പി വൈ ക്യൂ സെഷൻ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നീണ്ട ലൈവാണ് ഏകദേശം ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വളരെ വലിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കണ്ടൻറ്റ് കുറേ ഉണ്ട് കൊസ് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ കുറേ ഉണ്ടെന്നറിയാം പക്ഷേ എന്നാൽ ആവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഈ ഒരു വലിയ സെഷനിൽ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് കൂടെ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടം കുറേ പേരുണ്ട് ഫാത്തിമ നമ്മുടെ ഗൂസ് ആ യെസ് ഗൂസ് അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ നിന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശരിക്കുമുള്ള നെയ്മോ പേരോ എന്താണെന്ന് പോലെ അറിയില്ല ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതും എൻ്റെ ഈ ഒരു സെഷൻ വന്നതിൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നല്ല ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് എക്സാമൊക്കെ എഴുതി റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ വിളിക്കാം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുള്ള നമ്പർ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൈവിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തരയുടെ ഈ ലൈവ് സെഷൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് അനിമൽ കിങ്ഡം ആണ് നമ്മളതിൻ്റെ റിവൈസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൺ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ബോട്ടണി ലൈവ് സെഷൻ ഇടാ ബോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബയോളജി ഫുൾ ലൈവ് സെഷനാണ് എടുക്കുന്നത് ബോട്ടണി സുവോളജിയും ഉൾപ്പെടുത്തി ലൈവ് സെഷൻ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരറിയാലോ ഞാൻ അരവിന്ദ് ദേസ് അപ്പോൾ ഈ ലൈവ് സെഷൻ ഇത്രയും നേരം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ പതിനഞ്ച് പേർക്കും പിന്നെ ഈ വന്ന് കയറിയ പത്ത് നാനൂറ് നാനൂറ് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാനൂറ്റി അൻപതോളം ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻസിൽ ഇങ്ങനെ വന്നു പോയി അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എന്നെ എത്രയും നേരം സഹിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വെരി മച്ച് താങ്ക് യു അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷൻ ഇന്ന് മൂന്ന് മണിക്ക് ബോട്ടണി ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്